السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والحمد للہ الصلاة والسلام على اشرف رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ الفائزین برل اللہ اما بعد اللہم صل وسلم وبارک على رسولك سیدنا محمد سید الاولین والآخرین وعلى آلہ وصحبہ وعلى جمیع الانبیاء والمرسلین وعلى الملائكة كلهم مجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار رب اسرح لي صدري ويسر لي أمري وحل اللقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك والحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله مولانا العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما الأحب سنتي عند فساد أمتي فله أجر مئة شهيد صدق رسول الله يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي ما لي سواك ولا ألبي على أحدي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وبحمزة الكرار عم المصطفى أسد الإله وسيد الشهداء توسلنا ببسم الله وبالحادي رسول الله وكل مجاهد لله وأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله على ياسي الحبيب الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن الحمل ومن الغمة بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله 
على ياسين حبيب الله إلهي أنت ذو اللطف وذو فضل وذو عطف وكم من قربة توفي بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني يتو بخمان نرنيا ساداتك مهان مرايا پنديدا نيداك പ്രിയപ്പെട്ട മുതാല്യം മാല്യം സഹോദരങ്ങൾ സുന്നി സംഘകുടുംബത്തിൻ്റെ നേതാക്കൾ പ്രവർത്തകന്മാർ എൻ്റെ കരളിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളായ യുവ സുഹൃത്തുക്കൾ മാന്യ സഹോദരി സഹോദരന്മാർ പിഞ്ചോമനകൾ യജമാനായ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് എളിയവരായ നമ്മുടെ ഈ ഒത്തുചേരൽ ഹബീബ് സയ്യുദ്ന മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല തങ്ങളുടെ ഷഫാഅത്ത് ദുന്യാവിലും ആഹിറത്തിലും നേടാൻ ഉപകരിക്കുന്ന ഒരു പൊരുത്തപ്പെട്ട അമലായി നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെയും ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരുടെയും സർവ്വ പാപങ്ങളും അള്ളാഹു സന്തോഷത്തോടെ വിട്ടുപുറത്ത് മാഫാക്കി തരട്ടെ ആരോഗ്യത്തോടെ ആഫിയത്തോടെ താഴത്തിനും ദീനി ഹിതുമത്തിനുമുള്ള തൗഫീക്കോടെ റബ്ബ് നമുക്കും ബന്ധപ്പെട്ടവർക്കും ദീർഘായുസന പ്രദാനം ചെയ്തു തരട്ടെ മരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ പൂർണ്ണ ഈമാനോടുകൂടെ സന്തോഷത്തോടെ മരിപ്പിച്ച് മഹാന്മാരോടൊന്നിച്ച് സ്വർഗം സമ്പാദിക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിക്കുന്ന വിജയികളിൽ അള്ളാഹു നമ്മ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ആമീൻ യാ റബ്ബല്ലാലമി അലഹമില്ല ലോകാനുഗ്രഹി സയ്യിദുന വ സയ്യിദുൽ ആലം മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ജന്മം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ വിശുദ്ധ റബിഉൽ അവൽ ഒരിക്കൽ കൂടെ വിശ്വാസി സമൂഹത്തിലേക്ക് കടന്നു വരികയും ആ വിശ്വഗുരുവിന്റെ സ്തുതി കീർത്തനങ്ങൾ പറയുകയും പാടുകയും പ്രകീർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ധന്യമായ അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ ആ പുണ്യമാസം നമ്മോട് യാത്ര പറഞ്ഞു പിരിയാൻ അടിത്തിരിക്കുകയാണ് ഒരുപക്ഷെ ഇന്നത്തെ ഒരു രാത്രിയും കൂടെ നമുക്ക് റബിയുൽ അബലിന്റെ രാത്രിയായി കിട്ടിയേക്കാം ഈ രാത്രിക്ക് മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയും കൂടെയുണ്ട് ഇത് വിശുദ്ധ റബിയുൽ അബലിന്റെ അവസാനത്ത ഒരു രാത്രിയാണെങ്കിൽ പ്രവാചക പ്രേമത്തിന്റെ ഈറ്റില്ലവും പോറ്റില്ലവുമായി അറിയപ്പെട്ട മഹാനായ ഷെയ്ഖ് മുഹിയുദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദുൽ ജീലാനി ഖദ്ദുസാഹു സിറഹുല്ലീസ് തങ്ങളുടെ അനുസ്മരണ മാസമാകുന്ന റബി ഉൽ ആഹറിന്റെ തുടക്കവും രണ്ടും കൂടെ സമുന്നയിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ സദസ് കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് കൈപ്പകമംഗലം സോൺ കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിച്ച ഈ വേദി അലഹമില്ല വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒരു സദസ് അള്ളാഹു നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ സഹായിച്ച സഹകരിച്ച മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും പ്രവർത്തിച്ചവർക്കും അള്ളാഹു കബൂലിയത്ത് നൽകട്ടെ അർഹമായ പ്രതിഫലം അള്ളാഹു ദുന്യാബിലും ആഹ്റത്തിലും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആ വിശ്വഗുരുവിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ വിലപ്പെട്ട സേവനമായി ഏറ്റെടുത്ത സാന്ത്വനത്തിന്റെ 
വലിയ സമർപ്പണമാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നടന്നത് അതിനുവേണ്ടി സഹായിച്ചവർക്കൊക്കെയും അള്ളാഹു സ്വീകാര്യത നൽകുകയും പ്രവർത്തിച്ചവർക്ക് അള്ളാഹു പ്രതിഫലം നൽകുകയും അർഹമായ പ്രതിഫലം ഇരു വീട്ടിലും നൽകി എല്ലാവരെയും അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥന അവരോടുള്ള നന്ദിയും കടപ്പാടുമായിക്കൊണ്ട് ഞാൻ ആദ്യമായി അറിയിക്കുകയാണ് നീട്ടി പ്രസംഗിക്കുന്നില്ല വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം ചുരുക്കം ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയാണ് ഒറ്റക്കാര്യം ആദ്യമായി പറയാനുള്ളത് മഹാനായ കാവ് അയ്യാദ് റതി അള്ളാഹു അന്റെ വാക്ക് ഞാൻ കടമെടുത്ത് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് പറയുന്ന ഞാൻ മോശക്കാരനാണെങ്കിലും ഭാഷയിലും ശൈലിയിലും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അതിർത്തി വന്നാലും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന വ്യക്തിത്വം അത് മഹാനായ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലീബ് സല്ലമ തങ്ങളാണ് എന്നൊരു ഗൗരവത്തിന്റെ മനസ്സോടെ ഈ സദസ്സിനെ നിങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളണം എന്നതാണ് മഹാനായ കാലിയാഹു താലാൻഹു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞകാല പ്രവാചക പ്രേമികൾക്കിടയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ പറ്റി ആരെങ്കിലും പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ സദസ്സിനോട് അവർ കാണിക്കുന്ന അച്ചടക്കം കണ്ടാൽ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോകും അതാണ് റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലി രേഖപ്പെടുത്തിയത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ പറ്റി പറയുന്ന സദസ്സിൽ പ്രവാചകന്റെ പ്രേമികളായ ആശുപത്രിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന സദസ്സിൽ ആരെങ്കിലും പറയുകയാണെങ്കിൽ അവരിരിക്കുന്ന അച്ചടക്കത്തിന്റെ മഹാത്മ്യം വിളി ചോദിക്കൊണ്ട് പറയുന്നു അവരുടെ ശിരസിൽ ഒരു പക്ഷി വന്നിരുന്നാൽ അത് പാറിപ്പോകാത്ത രീതിയിലുള്ള അത്രയും വലിയ ഇളകാത്ത തിരിയാത്ത മറയാത്ത അച്ചടക്കമുള്ള ഒരു മനസ്സോടുകൂടിയാണ് ആ സദസ്സിനെ അവർ സമീപിച്ചത് എന്ന് മഹാനായ കാല ഇയാൾ റതി അള്ളാഹുനെ രേഖപ്പെടുത്തിയത് കാണാം ആ ഒറ്റ വാക്ക് ഞാൻ കടമെടുത്തു പറയട്ടെ ഇതൊരു വലിയൊരു വിഭാഗത്തിന്റെ സദസ്സാണ് ഇതൊരു കഫാറത്തിന്റെ സദസ്സാണ് സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു ദിക്കുറുൽ അംബിയാ ഇബാദത്തുൻ വ ദിക്കുറു സാലിഹീന കഫാറ മഹാൻമാരായിരിക്കുന്ന അംബിയാക്കളെ ഓർക്കുന്നത് പറയുന്നത് പ്രകീർത്തിക്കുന്നത് സ്മരിക്കുന്നത് ഔലിയാക്കൾ സാലിഹീങ്ങളെ ഓർക്കുന്നത് സ്മരിക്കുന്നത് പറയുന്നത് അതൊക്കെ ഇബാദത്തും ദോഷം പുറത്തു കിട്ടാൻ പറ്റിയിരിക്കുന്ന വലിയ സൽക്കർമ്മങ്ങളാണ് എന്നാണ് മനസ്സ് നന്നാക്കി കൊണ്ടാണ് ഈ സദസ്സിൽ നാം ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഉറപ്പാണ് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് തങ്ങളുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഓരോ സെക്കൻഡിന്റെ അതത് കണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മുടെ ദോഷം പൊറത്തിരിക്കും ഹസനാത്തുകൾ അള്ളാഹു വർദ്ധിപ്പിച്ചിരിക്കും ആ ഗണത്തിൽ പെടുന്ന സദസ്സായി അള്ളാഹു നമ്മുടെ സദസ്സിനെ അഹ്ലുബൈത്തിന്റെ ഹക്കു കൊണ്ട് അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ആ മീൻ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ലോകത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിരിക്കുന്ന ഒരു പരിപൂർണതയുടെ വ്യക്തിത്വം മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ലോകം പ്രതീക്ഷയോടുകൂടെ കാത്തിരിക്കുന്നതും ആ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങളെയാണ് പ്രകൃതി നിർമ്മിത പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ബ്രൈനായി ലോകത്ത് അറിയപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഡോക്ടർ ബന്നാൻഷ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേനത്തുമ്പിലൂടെ ഒലിച്ചെറിയുന്ന മഷിത്തുള്ളികൾ അക്ഷരമായി രൂപാന്തരപ്പെട്ടപ്പോൾ എഴുതി വെച്ചൊരു സത്യമുണ്ട് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ഒടുക്കം ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കം ക്രമസമാധാന തകർച്ചയുടെ പരിപൂർണ ദിശ പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് ലോക രാഷ്ട്ര നേതാക്കൾ മുഴുവനും സമാധാനത്തിന്റെ പുനഃസ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി വട്ടമിട്ടോടും തികഞ്ഞ പരാജയമാണ് എല്ലാവരും ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വരുന്നതെങ്കിൽ അഭിമാനത്തോടെ ഞാൻ പറയുന്നു ആ കാലഘട്ടത്തിന്റെ സാരഥ്യം ഏറ്റെടുക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വ്യക്തിത്വം അത് മഹാനായ മുഹമ്മദ് നബിയാണ് എന്ന് ഇസ്ലാമിന്റെ പക്ഷത്ത് നിൽക്കാൻ പോയിട്ട് എത്രയോ അകലങ്ങളിലേക്ക് മാറി നിന്ന് മതത്തെ കൊഞ്ഞനം കാട്ടുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിന്റെ പേനയിലൂടെ അള്ളാഹു എഴുതി രേഖപ്പെടുത്തി ഒപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് നാം ഇപ്പോൾ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സ്നേഹവും സൗഹാർദ്ദവും സന്തോഷവും സമാധാനവും ഐക്യവും ഭദ്രതയും അച്ചടക്കവും എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാ മേഖലകളിലും അകൽച്ചകൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് വ്യക്തിബന്ധങ്ങൾ അകലുന്നു കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ അകലുന്നു സമൂഹ സാമൂഹിക ബന്ധങ്ങൾ അകലുന്നു എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും അകലുകയാണ് ഭൂമുഖത്ത് ജീവിക്കുന്ന മൃഗങ്ങളുടെ നിലവാരം പോലും ഒരു ബുദ്ധിയുള്ള വിശേഷ ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യന് ലഭിക്കാത്ത സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പച്ചയിൽ മനുഷ്യന് എന്തും ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മനസ്സ് കാണിക്കുന്ന എന്തോ ഒരു മരം മനസ്സ് മരവിച്ചിരിക്കുന്ന ക്രൂരമൃഗങ്ങളെ പോലും ലജ്ജിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ബുദ്ധിയും ബ്രൈരുമാണ് 
ഈ ഒരവസ്ഥ ലോകത്തിന് തുടർന്നു പോയാൽ ഇന്നത്തെ സമുദായത്തിന് ഒരു അല്പം ആശ്വാസത്തിൽ ജീവിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിലും വരുന്ന തലമുറയുടെ അവസ്ഥ വളരെ പരിതാപകരമായിരിക്കും എന്ന സത്യത്തെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയണം ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഏത് അക്രമിയുടെ മനസ്സ് മാറ്റാനും ഏത് രാജ്യദ്രോഹിയുടെ മനസ്സ് മാറ്റിയെടുക്കാനും ഏത് തീവ്രവാദിയുടെയും ഭീകരവാദിയുടെയും എല്ലാ വേണ്ട തരത്തിന്റെ പേക്കൂത്തുകളുടെ അച്ചുതണ്ടുകളായി മാറിയിരിക്കുന്ന വിവരം കെട്ട വിഭാഗത്തിന്റെ മനസ്സുകൾ മുഴുവൻ മാറ്റിയെടുക്കാൻ ലോകത്തിന്റെ മുന്നിൽ സമർപ്പിക്കാൻ പറ്റിയിരിക്കുന്ന ഒരൊറ്റ വ്യക്തിത്വം അത് സയ്യുദിന മുഹമ്മദ് ആ ഹബീബിനെ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ലോകത്തിന് സമർപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയണം ഒന്ന് ആ ഹബീബിന്റെ വിലപ്പെട്ട ജീവിത സന്ദേശം സമൂഹത്തിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഹബീബിനെ കൈമാറി കൊടുക്കാനുള്ളത് അജ്ഞതയുടെ കൂരിരുട്ടിൽ മുങ്ങിത്തപ്പുന്ന ഒരു ലോകത്തിന് മുന്നിൽ സത്യമേത് അസത്യമേത് ധർമ്മമേത് അധർമ്മമേത് നല്ലതേത് ചീത്തയേത് എന്നൊന്നും വേർതിരിക്കാൻ അറിയാത്ത മസ്തിഷ്കം മരവിച്ച ഒരു വിഭാഗം വളരുന്ന കാലഘട്ടം അല്ലെ ബന്ധങ്ങളോ ബാധ്യതകളോ കടപ്പാടുകളോ അറിയാത്ത ചിന്തിക്കാത്ത ഓർമ്മയില്ലാത്ത മനസ്സുകളാണ് ഇപ്പോൾ വളർന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും കയ്യിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന വാട്സപ്പും ഫേസ്ബുക്കുമായി മാത്രം തന്റെ ജീവിതത്തെ അടിമപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ആവശ്യമാകുന്ന കാശുകളൊക്കെ മാതാവിനെയും പിതാവിനെയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തി വാങ്ങുകയും ലക്കും ലഗാനുമില്ലാതെ ജീവിതം നയിക്കുന്നൊരു വിഭാഗം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കി ഒരു ടു വീലറിൽ ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഒന്നിച്ചു പോവുകയാണെങ്കിൽ ആ ഭാര്യക്ക് ഭർത്താവിനോട് ടു വീലർ ഇരുന്നു പോലും സംസാരിക്കാൻ നേരമില്ല അപ്പോഴും വാട്സപ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വീട്ടിലേക്ക് രാത്രിയിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ കടന്നു വന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൊടുക്കാൻ നേരയില്ല അപ്പോഴും നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള സഹോദരിമാരുടെ കയ്യിൽ മൊബൈലാണ് ഒരു മരട് വീട്ടിലേക്ക് കയറി ചെന്നാൽ അവിടെ മരിച്ച മയ്യത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കർമ്മം നടത്താൻ നേരമില്ല അപ്പോഴും നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാരുടെ കയ്യിൽ മൊബൈലാണ് പീടിക കോലായിലും അതുപോലെ തന്നെ ബസ് സ്റ്റോപ്പുകളിലും ഒക്കെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ഇതിന്റെ മുന്നിൽ ആയുസിനെ കൊന്നു തീർക്കുന്ന ഒരു പരിതാപകരമായ ഒരവസ്ഥയാണ് സമൂഹത്തിൽ വളർന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബുദ്ധിയെ ആരോ പിടിച്ചു കെട്ടിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ വിശേഷ ബുദ്ധിയെയും ഓർമ്മ ശക്തിയെയും ആരോ പിടിച്ചു കെട്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നതിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല നമ്മുടെ ബുദ്ധിയെ കൊണ്ട് നാം ചിന്തിക്കേണ്ടതിന് പകരം നമ്മുടെ ബുദ്ധിയെ കൊണ്ട് മറ്റു പലരും മറ്റുള്ളത് ചിന്തിപ്പിക്കുന്നു എന്നതാണ് സത്യം പക്ഷേ പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ഈ രാജ്യത്തോട് വളരെ ദീർഘവീക്ഷണത്തോടു കൂടെ തുറന്നു പറഞ്ഞ ഒരു മഹാനേതാവുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ ഈ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി നടന്ന വിപ്ലവകരമായ പോരാട്ടത്തിൽ ഇടക്കിടെ വന്നിരുന്ന വിജയ പരാജയങ്ങളിൽ മഹാനായ മമ്പുറം തങ്ങളുപ്പാപ്പിയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായ ഒരു വിജയത്തിൽ പതാക നാട്ടിക്കൊണ്ട് ബ്രിട്ടീഷ് ആധിപത്യം ഇവിടെ നിന്ന് കെട്ടുകെട്ടി പോകുമ്പോ ഭാരതാംബയുടെ നെഞ്ചത്തിരുന്നുകൊണ്ട് സർവ്വ മനുഷ്യരും കൈകൊട്ടി ചിരിക്കുകയും ആർ തട്ടഹസിക്കുകയും ഉല്ലസിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോ തിരൂരങ്ങാടി വലിയ ചുമത്ത് പള്ളിയുടെ കൊലായിലിരുന്നു കൊണ്ട് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞൊരു മഹാൻ ഉണ്ടാരാന്നറിയോ അതാണ് ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ ആത്മീയ നേതൃത്വവും ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ പോരാളിയുമായി മാറിയിരുന്ന മഹാനായ മമ്പുറം തങ്ങളും പാപ്പ അന്ന് പൊട്ടിക്കരയുകയാ ചെയ്തത് അവിടെ തടുത്ത സുഹൃത്തായ ഔക്കോയ മുസ്ലി ആലോചിച്ചു അല്ല തങ്ങളും പാപ്പ എല്ലാരും ഇവിടെ അങ്ങനെ സന്തോഷിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ എന്തേ എങ്ങനെ ദുഃഖിക്കുന്നത് നിങ്ങളല്ലേ സത്യത്തിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് ഈ വിപ്ലവകരമായിരിക്കുന്ന മുന്നേറ്റത്തിന് ആവശ്യമായിരിക്കുന്ന വെളിച്ചവും വളവും വെള്ളവും ഊർജവും നൽകിയത് നിങ്ങളാണല്ലോ നിങ്ങൾക്കായിരുന്നല്ലോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷമുണ്ടാകേണ്ടിയിരുന്നത് എന്തിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾ കരയുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ വിശേഷ ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യനെ ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന ഈരടികളെ പാടിക്കൊണ്ടാണോ മഹാനായ ഔക്കോയ മുസ്ലിയാർക്ക് മറുപടി കൊടുത്തത് ഔക്കോയ മുസ്ലിയാരെ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ഈരടികൾ നിങ്ങൾ തിരൂരങ്ങാടി വലിയ ജുമാത്ത് പള്ളിയുടെ മെഹ്റാബിൽ എഴുതി വെക്കണം എന്തിനാന്നറിയോ അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിക്കാൻ പള്ളിയിൽ വരുന്ന ബുദ്ധിയുള്ള മുസ്ലിം ഒന്ന് നിരന്തരം വായിക്കട്ടെ എന്നിട്ട് ആ മഹാനുഭാവൻ പാടിക്കൊടുത്ത മഹാനായ മമ്പുറതങ്ങൾ പാപ്പ പറയുകയാ ഈ കാണുന്ന 
എന്താണ് ആ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ രടികളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഉൾവാക്യം എന്നറിയുമോ അതെ ഞാനിവിടെ ഭയപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ അവന്റെ ഭരണാധിപത്യം വിട്ടേച്ച് ഇട്ടെറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പോകുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് പക്ഷേ ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ അവന്റെ ഭരണാധിപത്യത്തിന്റെ കയർ ഇവിടെ വലിച്ചെറിഞ്ഞു പോകുമ്പോ അവൻ മറ്റൊരു സാംസ്കാരിക ആധിപത്യത്തിന്റെ കൊലക്കയറി രാജ്യത്തുള്ള പൗരന്മാരെ കഴുത്തിരുട്ട് കൊണ്ടാ പോകുന്നത് അവന്റെ സാംസ്കാരിക ആധിപത്യത്തിന്റെ കൊലക്കയറാണ് ഈ രാജ്യത്തുള്ള മനുഷ്യന്റെ കഴുത്തിരുട്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് എനിക്കറിയാം ഇനി ഈ രാജ്യത്ത് വരാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന ദുരവസ്ഥ എന്താണെന്നറിയോ ഇവിടത്തെ മുസ്ലിം മുസ്ലിമായി ജീവിക്കില്ല ഇവിടത്തെ ഹിന്ദു ഹിന്ദുവായി ജീവിക്കില്ല ഇവിടത്തെ ക്രിസ്ത്യാനി ക്രിസ്ത്യാനിയായി ജീവിക്കില്ല മതത്തിന്റെ ആളുകളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മതവിരുദ്ധ പക്ഷത്ത് നിന്ന് ജീവിക്കുന്ന ഒരു മാനസികാവസ്ഥ വളർന്നു വരികയും ആത്മീയതയുമായി കൊണ്ടൊരടുപ്പ് അണുപണി ബന്ധം പോലും ഇല്ലാത്തൊരു വിഭാഗമായി മനുഷ്യൻ മാറുകയും അങ്ങനെ വൈദേശിക ശക്തികൾ അവരുടെ സംസ്കാരം ഈ രാജ്യത്തെ മക്കളെ കൊണ്ട് ഇവിടെ നടപ്പിൽ വരുത്തിയിട്ട് അവരുടെ രാജ്യത്ത് ഇരുന്നിട്ട് നിയന്ത്രിച്ചിട്ട് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ മക്കളെ കൊണ്ട് ഈ രാജ്യത്തെ നശിപ്പിക്കുന്ന ദുരവസ്ഥ വരാൻ പോവുകയാണ് എന്ന് മഹാനായ മമ്പുറന്തങ്ങളുപ്പാപ്പ അന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നത് സത്യമല്ലേ എന്റെ കരളിന്റെ കഷ്ടങ്ങളായ ചെറുപ്പക്കാരങ്ങൾ ആലോചിക്കണം നമ്മുടെ വിശേഷ ബുദ്ധി മരവിച്ചിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ നമ്മുടെ സമരബുദ്ധി നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ പ്രതികരണ ശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഒറ്റ കാര്യം നമ്മുടെ നിത്യജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന രണ്ടേ രണ്ട് കാര്യം പറയാം ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന വിഷയത്തിലേക്ക് ഞാൻ പോവുകയാണ് ഞാൻ ഒറ്റ കാര്യം ഓർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി പറയാം നമ്മളൊക്കെ ടു വീലറിലും ഫോർ വീലറിലും ഒക്കെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് ഡീസലും പെട്രോളും ഇല്ലാതെ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ ഏകദേശം ഇപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പതോളം കിലോമീറ്റർ ഓടി വന്നു അതോടാൽ ഇന്ധനം ആവശ്യമാണ് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഇന്ത്യ രാജ്യം മാറി മാറി ഇടതും വലതുമുള്ള ഒരുപാട് പ്രസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഭരിച്ചിട്ടുണ്ട് അന്നൊക്കെ എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ അവസ്ഥ നിലവിലുള്ള ഇന്ധനത്തിന്റെ വില ഈ ഒരു പെട്ടെന്ന് ഒരടിക്ക് ഒരു രൂക്ഷമായ ഒരു വില വർധന സംഭവിച്ചാൽ പിറ്റേന്ന് റോട്ടിൽ ആരും ഇറങ്ങൂല വണ്ടിയോടൂല സമരാണ് ഒക്കെ കുലുമാൽ അപ്പീസാണ് അല്ലേ പെട്രോൾ പമ്പ് അടക്കം അടച്ചുടും എന്നാ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ എന്താ അന്ന് ചിലപ്പോ രണ്ടു റുപ്പിക ഒന്നായിട്ട് കൂട്ടിയിട്ട് പിന്നെ എഴുപത്തഞ്ചു പൈസ കുറച്ചിട്ട് തൽക്കാലം ഒന്നേ കാലിലൂടെ നിൽക്കുമായിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ അവസ്ഥ മൂന്ന് കൊല്ലം കൊണ്ട് നമ്മെ കടത്തി ഉറക്കിയിട്ട് ഒരു ദിവസം ഇരുപത്തഞ്ച് പൈസ പിറ്റേന്ന് അമ്പത് പൈസ അതിന്റെ പിറ്റേന്ന് എഴുപത്തഞ്ച് പൈസ പിന്നെ ഒന്നേ കാൽ റുപ്പിക പിന്നെ രണ്ടു റുപ്പിക അത് പേരിന് പിന്നെ ഒരു അമ്പത് പൈസ കുറച്ചു പിന്നെ വീണ്ടും അങ്ങോട്ടേക്ക് കയറി ഇപ്പൊ കയറി കയറി എവിടെ എത്തി ചോദിച്ചാൽ ഒരു ലിറ്റർ പെട്രോൾ അടിക്കണമെങ്കിൽ എഴുപത് രൂപയുടെ മേലെ പോയി ഒരു ലിറ്റർ ഡീസൽ ഇന്ന് അറുപത് രൂപയുടെ മേലെ പോയി അവാർഡ് വിലയിലേക്ക് എത്തിരിക്കുക പക്ഷെ എവിടെ പോയി നമ്മുടെ സമരവീര്യം എവിടെ പോയി നമ്മുടെ സിന്ദാബാദ് എവിടെ പോയി നമ്മുടെ സമരങ്ങളും അടച്ചടലുകളും പൂട്ടലുകളൊക്കെ എവിടെ പോയി എല്ലാവരുടെയും ബുദ്ധി മരവിച്ചിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് വല്ല പ്രശ്നമുണ്ടോ ഇല്ല ഈ ഉയർന്ന വിലയുടെ ഇന്ധനം വെച്ചിട്ട് ഞമ്മളെ വണ്ടി ഓടുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ദാരിദ്ര്യ അമ്പരപ്പൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ വണ്ടികൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഇറങ്ങല്ലാണ്ട് കുറയുന്നില്ല ഇതൊക്കെ പോട്ടെ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള അടുക്കളയിലുള്ള ഉമ്മാമാരുടെ ഗതി എന്താ എനിക്കിപ്പോൾ ഓർമ്മയുണ്ട് കഴിഞ്ഞ സർക്കാരോ ഇതിന് മുമ്പത്തെ സർക്കാരോ എന്നറിയില്ല ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് പ്രസംഗിക്കുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിരുന്നു തക്കാളിക്കും പച്ചമുളകിനൊക്കെ വില കൂടിയപ്പോ അന്നൊരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് ഭരിക്കുന്ന പക്ഷിയെ കമേന്റ് അടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഉമ്മാമാര് പറയാറുള്ളത് കറിയിൽ തക്കാളി ഇടേണ്ട മോനെ ചട്ടിന്റെ മേലെ മൂന്ന് വട്ടം ഊഞ്ഞിറ്റും കിട്ടുമെന്നാ പറയല് കാരണം അത്രയ്ക്കും വലിയ വിലയാ പിറ്റേത്തെ ചട്ടിക്ക് ഊഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇന്നോ ഇന്നവിടെ നിന്ന് മാറി പണ്ടൊക്കെ സ്വർണമാല കളഞ്ഞു കിട്ടിയ ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ തിരിച്ചു കൊടുത്ത് മാതൃക കാണിച്ച ഫോട്ടോ വരുത്തിന്റെ പത്രത്തിലല്ലേ ഇപ്പൊ ചെറുപ്പക്കാരൻ വാട്സപ്പിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് ഒഴിഞ്ഞു കിട്ടിയ രണ്ട് തക്കാളി ഉടമസ്ഥന് തിരിച്ചു കൊടുത്ത് മാതൃക കാണിച്ച ഓട്ടോ ഡ്രൈവറുടെ ഫോട്ടോ പത്രത്തിൽ വരുന്നത് ഇപ്പോ അവിടത്തേക്ക് എത്തി ഇപ്പൊ ചർച്ച അവിടത്തേക്ക് എത്തി ഇപ്പൊ കഥ ഇപ്പൊ കോയി ഇറച്ചിയിൽ തക്കാളി ഇടണോ അല്ലെ തക്കാളിയിൽ കോയി ഇടണോ
അതെ നമ്മുടെ മനസ്സുകളെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ ജനമനസ്സുകളെ ബോധവൽക്കരിച്ചെടുക്കാൻ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനിവാര്യമായ ഒരു ഘടകമാണ് സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് ആരാണ് എന്ന് സമൂഹത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കലും പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കലും അതാണ് ഇത്തരം സമ്മേളനം കൊണ്ട് മുഖ്യമായി ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നതെന്ന് രണ്ടാമത്തൊരു പരിഹാര മാർഗം എന്താണെന്നറിയോ അതേ ആ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ അവിടുന്ന് ജീവിച്ചു കാണിച്ചു തന്ന വിശ്വാസ ആചാര സംസ്കാര ബന്ധങ്ങളോട് ഒരൽപ്പം പോലും വിട്ടുവീഴ്ചക്ക് തയ്യാറാകാതെ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച വിശ്വാസം ആചാരം സംസ്കാരം സ്നേഹം സൗഹാർദ്ദമൊക്കെ അതേ അത് സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ പകർത്തി ജീവിക്കുന്ന ഒരു മുസ്ലിമായി മാറിയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ ഹബീബായ തങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാൻ കഴിയണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഹബീബായ തങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാൻ കഴിയണം ഈ രണ്ട് മാർഗത്തിലൂടെ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ നാം ലോകത്തിന്റെ മുന്നിൽ കൃത്യമായി പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയും നാം സ്വയം ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യാത്തൊരു അവസ്ഥയിന് തുടരുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ സഹോദരികളെ അതേ അതിപനായ അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകൾക്ക് കടക വിരുദ്ധമായി ജീവിക്കുന്ന വിഭാഗം അവർ സൂക്ഷിക്കട്ടെ ഖുർആാൻ പറയുകയാ എന്താണ് സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് അൻ തുസീബഹും ഫിത്നത്തുൽ ഔ യുസീബഹും അദാബുന്നലീം അവർക്ക് താങ്ങാൻ കഴിയാത്ത ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്ത പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയാത്ത മുസീബത്തുകളും അള്ളാഹുവിന്റെ അദാബുകളും അവർ ഭയപ്പെട്ടു കൊള്ളട്ടെ എന്ന് ഖുർആാൻ പറഞ്ഞുവെങ്കിൽ എന്റെ കരളിന്റെ കഷ്ടങ്ങളായ ചെറുപ്പക്കാരെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കാരണവന്മാരെ എന്റെ കൊച്ചനുജത്തിമാരെ ഉമ്മതങ്ങന്മാരെ ആ ഒരു ദുരനുഭവമാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലൂടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതേപോലെത്ര നിഷ്കളങ്കമായാണ് നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി തന്നത് അഭിമാനം അന്തസ് യോഗ്യത എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്ത് അവകാശപ്പെടാൻ മൂന്ന് വിഭാഗത്തിനാണ് സാധിക്കുക ഒന്നാരാണെന്നറിയോ ഒന്ന് ഈ ലോകം പടച്ചു പരിപാലിക്കുന്ന അജയ്യ പ്രതാപശാലിയായ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് തന്നെയാ രണ്ടാമത്തെ ആരാണെന്നറിയോ ഒലി റസൂലിഹി അവന്റെ പ്രവാചകരായ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങളാണ് അള്ളാഹുവിന്റെയും ഹബീബിന്റെയും അഭിമാനത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ഒരാൾക്ക് സാധിക്കില്ല ആര് ശ്രമിച്ചാലും അതൊട്ട് നടക്കുകയുമില്ല ശ്രമിച്ചവരൊക്കെ ഹബീബിന്റെ പക്ഷത്തേക്ക് വരികയാ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ ഇസ്സത്തിനെ ചോദ്യം ചെയ്തവർ ഹബീബിന്റെ പക്ഷത്തേക്ക് വന്ന അത്ഭുതങ്ങൾ നാം കണ്ടവര നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഡെൻമാർക്കിൽ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങൾക്കെതിരെ വികൃതമായ പതിനെട്ടോളം കാർട്ടൂണുകൾ അവതരിപ്പിച്ച വലിയൊരു കാർട്ടൂണിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഇന്നും ഈ വിനീതന്റെ കയ്യിൽ അതിന്റെ ഫോട്ടോകൾ സൂക്ഷിപ്പുണ്ട് അതേ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ വിചിത്രമായ രൂപങ്ങൾ വരച്ചു വെച്ച് ലോകത്ത് രൂപമില്ലാത്തൊരു നേതാവാണ് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി ഫോട്ടോ ഇല്ലാതെ ലോകം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു നേതാവാണ് മുഹമ്മദ് നിൽ മുസ്തഫ ആ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾക്കൊരു വരരൂപമുണ്ടാക്കുകയാ വലിയ തലപ്പാവ് ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മുഹമ്മദ് നബിയുടെ രൂപം അതേ ആ തലപ്പാവിനൊരു നേരിയ വാല് അതിന്റെ മേലെ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്ന ബോംബ് അതേ ഈ മുഹമ്മദ് ഭീകരവാദിയാണ് രണ്ടു ഭാഗത്ത് അതേ ഫർദയും മുഖമക്കനയും ധരിച്ച രണ്ട് പെൺകൊടിമാരെ നിർത്തിയിട്ട് മദ്യത്തിൽ വാടുമായി നിൽക്കുന്ന മുഹമ്മദ് നബി ലോകം ദർശിച്ച ഏറ്റവും വലിയ സ്ത്രീ പീഡനക്കാരനാണ് മുഹമ്മദ് നബി ഈ രീതിയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ വികൃതമായി ചിത്രീകരിച്ചൊരു മനുഷ്യനുണ്ട് പക്ഷേ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെതിരെ ഇത്രയും വലിയ രൂക്ഷമായ ഒരു പ്രത്യേക പ്രയാസകരമായിരിക്കുന്ന ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് വികൃതമായ കാർട്ടൂണുകൾ വന്നപ്പോ സുഹാനല്ലാ ലോകമൊട്ടാകെ ഇളകുകയാ ജാതി മത രാഷ്ട്ര രാഷ്ട്രീയ വ്യത്യാസമില്ലാതെ ഇളകി മറിയുകയാ മുസ്ലിമീങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഇസ്ലാമികേതര വിശ്വാസങ്ങളും ആചാരങ്ങളും വെച്ച് പുലർത്തുന്നവരും 
അതെ മുസ്ലിം രാഷ്ട്രങ്ങളല്ലാത്ത രാഷ്ട്രങ്ങളിലടക്കം അതിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ഉയർന്നപ്പോ ഈ മനുഷ്യൻ സ്വയം ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്തേ ഇപ്പൊ ഇത് കഥ ഞാൻ എത്ര എത്ര നേതാക്കൾക്കെതിരെ കാർട്ടൂണുകൾ വരച്ചു ഏതൊക്കെ വലിയ വലിയ രാഷ്ട്ര നായകന്മാർക്കെതിരെ ഞാൻ വികൃതമായ കാർട്ടൂണുകൾ ഇറക്കി ഇത്ര വലിയൊരു ശബ്ദ കോലാഹലം ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല എത്രയോ നൂറ്റാണ്ടു മുമ്പ് ജീവിച്ച് മരിച്ചു പോയൊരു മുഹമ്മദ് ആ മുഹമ്മദിനെ കണ്ടവരാരും ഇന്ന് ജീവിക്കുന്നില്ല ആ മുഹമ്മദിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് കേട്ടവരാരും ഇന്നില്ല ആ മുഹമ്മദിന്റെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് നേരിട്ട് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റിയവരിന്നില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു മുഹമ്മദിനെ ഞാൻ ഇത്രയും രീതിയിൽ ഈ ഭാഷയിൽ ഞാൻ ഒന്ന് വികൃതമാക്കിയപ്പോ ലോകമൊന്നാകെ ഇളകുകയാണ് മറിയുകയാണ് കത്തുകയാണ് എന്തേ ഇതിന് കാരണം ഈ മനുഷ്യൻ വല്ലാത്തൊരു സ്വാധീനമാണല്ലോ ലോകത്ത് നേടിയെടുത്തത് എന്തായാലും ആ അത്ഭുത മനുഷ്യനെ ഒന്ന് പഠിച്ചേ പറ്റൂ വികൃതമായ നിരവധി കാർട്ടൂണുകൾ ഇറക്കി ഹബീബിനെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ച ആ മനുഷ്യൻ അള്ളാന്റെ ഹബീബിനെ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാ കാരണം അനുഭവത്തിൽ നിന്നാണ് പാഠം ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് ആ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് പാഠം ഉൾക്കൊണ്ട മനുഷ്യൻ ആറു മാസം കഴിയുമ്പോ തന്റെ അനുഭവത്തിന്റെ റിസൾട്ട് എന്താന്നറിയോ ലോകത്തെ പിടിച്ചു കുലുക്കിക്കൊണ്ട് അഷദു അല്ല ഇലാഹ ഇല്ല തങ്ങളുടെ പക്ഷത്തേക്ക് അധിപനായ റബ്ബിന്റെ പക്ഷത്തേക്ക് ആ മനുഷ്യൻ കടന്നു വരികയാ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ ഇസ്സത്തിനെ ചോദ്യം ചെയ്തവരിൽ പോലും വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ നേതാവാണ് മഹാനായ വിശ്വഗുരു മുഹമ്മദ് മഹാന്മാരായ ഖുർആൻ വ്യാഖ്യാതാക്കൾ രേഖപ്പെടുത്തിയ സംഭവത്തിൽ കാണാം ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ വഫാത്തിനോടനുബന്ധിച്ച് വഫാത്തിനോടനുബന്ധിച്ച് നടന്നൊരു സംഭവം രേഖപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നത് കാണാം അതേ ശ്യാം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടുകൂടാത്ത കേട്ടുകൂടാത്ത ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രതികാര ബുദ്ധി വെച്ച് പുലർത്തിയ ഒരു ജൂതനായ മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ജൂതമത വിശ്വാസിയാണ് അദ്ദേഹം ഷാമിലാണ് താമസിക്കുന്നത് ജീവിതത്തിൽ അയാൾക്ക് മുഹമ്മദ് നബിയുടെ പേര് കേട്ടുകൂടാ ഇളകാത്ത പ്രഷറൊക്കെ ആ സമയത്ത് ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ ചില മനുഷ്യന്മാർക്ക് അള്ളാഹുത്താൽ അങ്ങനെ ഒരു തോഫി കൊടുക്കൽ ആള് വേണോ കാണണമെന്നു ഒരാളെ പേര് കേട്ടാൽ തന്നെ ഇളകാത്ത ചെത്താനൊക്കെ ഉണ്ടാകും അല്ലേ അങ്ങനെയുണ്ട് ആ മോദി ഷേഖിനെ കാണുന്നൊന്നുമില്ല മോദി ഷേഖിന്റെ പേര് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇളകാത്ത ചെത്താനൊക്കെ എന്താവും ഇളകും അങ്ങനെ കുറെ ആളുകളുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ പേര് കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ ഇയാൾക്ക് പ്രശ്നമുള്ളൂ ഇക്കാലഘട്ടത്തിലുണ്ട് അങ്ങനെ വലിയ വലിയ മഹാന്മാർ അള്ളാഹു അവർക്കൊക്കെ ആഭ്യത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ ആ വിഭാഗത്തിനൊക്കെ പേര് കേൾക്കുമ്പോ അറിയാതെ പ്രശ്നങ്ങൾ കാണും മഹാനായ റസൂറുള്ള തങ്ങളെ കണ്ണിന് നേരെ കാണണമെന്നില്ല കാതിന് നേരെ കേൾക്കാൻ പോലും പറ്റൂല അപ്പ ഇയാൾക്ക് ദേഷ്യം പിടിക്കും അങ്ങനത്തെ ഒരാളാ ഇയാൾ ഒരു ദിവസം ശനിയാഴ്ച അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥമാകുന്ന തൗറാത്തെടുത്ത് ഇങ്ങനെ പാരായണം നടത്തി ഇയാൾ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന രംഗ കാണുന്ന എന്താണെന്നറിയോ ഒരു ശനിയാഴ്ച ഇയാൾ തൗറാത്തെടുത്ത് ഇങ്ങനെ പാരായണം നടത്തിയപ്പോ നാല് സ്ഥലത്ത് സയ്യുദിന മുഹമ്മദ് തങ്ങളുടെ പേരും തങ്ങളുടെ മധുരം അവിടെ ഇങ്ങനെ രേഖപ്പെട്ട് കിടക്ക ആര ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഈ മനുഷ്യൻ വിശ്വസിക്കുന്ന മതത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ നാല് സ്ഥലത്ത് റസൂറുള്ളായി തങ്ങളുടെ പേരും റസൂറുള്ളായി തങ്ങളുടെ മധുവും ഇയാൾക്ക് ദേഷ്യം പിടിക്കാൻ പിന്നീടിയും പോണോ ഇയാൾ വെറുപ്പ് തീർത്ത് എങ്ങനെയാണെന്നറിയോ ഒരു ചെറിയ ഒരു കത്തി പോലത്തെ ഒരു സാധനം എടുത്തിട്ട് റസൂറുള്ളാന്റെ പേരും അവിടുത്തെ മധുവും അവിടുന്ന് മുറിച്ച് അങ്ങ് ചാടി അത് കളഞ്ഞു ഇനി തൗറാത്തിൽ മുഹമ്മദിന്റെ പേര് നോക്കിയാ കാണാൻ പാടില്ല അതാ മുപ്പര നീയത്ത് അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ ചിലയിടത്ത് നോട്ടീസ് എല്ലാം ഇറങ്ങിയാൽ പറ്റാത്ത ആളെ പേര് കണ്ട കുട്ടികൾ കാണാം മാതി ചോർജിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കളയുന്ന കാണാം റസൂറുള്ള ഇതങ്ങളുടെ പേര് ഇയാൾക്ക് കേട്ടുകൂടാത്ത ദേശം കൊണ്ടതായി തൗറാത്തിൽ നിന്ന് മുഹമ്മദ് നബിയുടെ പേര് നല്ല ബ്ലൈഡ് വെച്ച് മുറിച്ചങ്ങ് കളഞ്ഞാൽ ഇയാൾക്ക് സമാധാനം ഇനി തൗറാത്തിൽ മുഹമ്മദ് നബിന്റെ പേരുണ്ടാവില്ല രണ്ടാമത്തെ ശനിയാഴ്ച ഇയാള് തൗറാത്ത് പാരായണം നടത്തി സുബാനല്ല ഇയാൾ അത്ഭുതമുള്ള സമാനീയത്തമാവാതിയ എട്ട് സ്ഥലത്ത് റസൂറുള്ളായി തങ്ങളുടെ പേരും റസൂറുള്ളായി തങ്ങളുടെ മധു എട്ട് സ്ഥലത്താ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ പെണ്ണുങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് തെയ്യാനൊക്കെ വന്ന മാതിരി ഒരു പാമ്പിന്റെ പേര് അതിനെ ഒന്നിനെ കൊന്ന ഏഴ് പേരും എന്ന് പറയുന്ന കണ
അങ്ങനെ തന്നെ മുറിച്ചെടുത്ത് എന്നിട്ട് അത് കേരിച്ചും കളഞ്ഞു അപ്പൊ ഇയാൾക്ക് സമാധാനം ഇനി എന്തായാലും ദൗറാത്തിൽ ഉണ്ടാവൂല മൂന്നാമത്തെ ശനിയാഴ്ച ഇയാൾ തൗറാത്ത് എടുത്ത് പാരായണം നടത്തുക സുബാനുള്ള അത്ഭുതമേ അത്ഭുതം പന്ത്രണ്ട് സ്ഥലത്ത് റസൂറുള്ളാഹി തങ്ങളുടെ പേരും റസൂറുള്ളാഹി തങ്ങളുടെ മധുരവും അപ്പൊ ഇയാളുടെ മനം മാറി ഇയാൾ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ കേട്ടുകൂടാത്ത ഒരു മനുഷ്യൻ കാണൽ പോട്ടെ കേട്ടുകൂടാത്ത ഒരു മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യന്റെ പേര് എനിക്ക് കേൾക്കുമെന്ന് തന്നെ വെറുപ്പാണ് എന്നിട്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ പേര് എന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഇത്രയും കൂടുതൽ പരാമർശിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് മാത്രല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്തുതി കീർത്തനങ്ങളും ഇതൊരു അത്ഭുത മനുഷ്യൻ തന്നെയാണല്ലോ ഇനിയിപ്പൊ ഞാൻ പന്ത്രണ്ട് മുറിച്ചാൽ അടുത്ത ആഴ്ച തൗറാത്ത് നോക്കിയാൽ തൗറാത്ത് മുഴുവനും ചിലപ്പോൾ ഏതാ ഉണ്ടാകുക മുഹമ്മദിന്റെ പേരാ ഉണ്ടാകുക അതിലും നല്ലത് ഇപ്പൊ തൽക്കാലം മുറിക്കാതിരിക്കലാ എന്ന് കരുതി അവിടെ വെച്ചു ഇയാൾ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചു ഇനി ഇപ്പൊ ഈ മുഹമ്മദിനെ പറ്റി ഒന്ന് പഠിക്കണോ എന്തായാലും ഒന്ന് മുഹമ്മദിനെ കാണാൻ പോവാൻ തീരുമാനിച്ചു എന്തായാലും ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിൽ നോക്കുമ്പോ പ്രസ്ഥാനത്തോട് ഒരു കൂറും ബഹുമാനം കാണിക്കാനുള്ളൂ നേതാവിനോട് ചോദിക്കാണ്ട് പോക്കലൊക്കെ ഒരു മര്യാദ കേടാണല്ലോ ഇയാൾ നേരെ പോയി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പണ്ഡിതന്റെ ഇരിക്കും ജൂതനായ ഒരു മതപണ്ഡിന്റെ അടുത്ത് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കുന്നു അല്ല മദീനയിലുള്ള മുഹമ്മദ് ഉണ്ടല്ലോ ആ മുഹമ്മദിനെ പറ്റി നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താന്ന് ചോദിച്ചു ഇയാളെ മറുപടി പൊന്നു മോനെ ആ മനുഷ്യനെ നീയും കാണാതിരിക്കട്ടെ അയാൾ നിന്നെയും കാണാതിരിക്കട്ടെ കാരണം അത് കാന്തം പോലെ പിടിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അത്രയും വലിയൊരു അത്ഭുത മനുഷ്യനാണ് നീ അയാളെയും കാണാൻ പോട്ടെ അയാൾ ഇന്നെയും കാണാൻ പോട്ട കണ്ട രണ്ടും അപകടം തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇയാൾക്ക് ഒന്നും കൂടെ ആവേശം മൂത്ത് നമ്മുടെ നേതാക്കൾക്ക് ഇയാൾ ഇത്ര വലിയ പേടി എന്താ ഇപ്പൊ കഥ ഞാൻ കേട്ടൂടാത്ത ഒരു മനുഷ്യൻ എന്റെ മതത്തിൽ ഇത്രയും കൂടെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ചർച്ച ഞമ്മളെ നേതാക്കന്മാരോട് പറഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ വലിയ ബേജാറ് എന്നാ പിന്നെ ഇയാളെ പറ്റി ഒന്ന് പഠിച്ചേ പറ്റൂ ഈ മനുഷ്യൻ തന്റെ പുരോഹിതനോട് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിനെ തന്നെയാണ് സത്യം ഞാൻ മുഹമ്മദിനെ കാണാൻ ഉറച്ചു തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ വിരോധിക്കരുത് വിലങ്ങരുത് കേട്ടോ ഇയാൾ പോയി മണിക്കൂറുകളുടെ നേരത്തെ ദിവസങ്ങളിലുള്ള യാത്രക്ക് ശേഷം അദ്ദേഹം മദീനയുടെ ബോർഡറിലെത്തി മദീനയുടെ ബോർഡറിലെത്തിയപ്പോ ആദ്യമായി കാണുന്നത് സൽമാൻ ഉൽ ഫാരിസി റതി അള്ളാഹുവിനെയാണ് നല്ല ഹൈബത്തും വക്കാറുമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ശിഷ്യന്മാരിൽപ്പെട്ട ആളാണ് സൽമാൻ ഉൽ ഫാരിസി തങ്ങളെ കണ്ടപ്പോ ഇയാൾ ചോദിച്ച് നിങ്ങളാടോ മുഹമ്മദ് നബി എന്ന് ചോദിച്ചു ഇത് കേട്ടപ്പോ സൽമാൻ ഉൽ ഫാരിസി റതി അള്ളാഹുവിന്റെ കണ്ണിൽ വെള്ളം നിറഞ്ഞു ഇയാളോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ മുഹമ്മദ് നബി അല്ല ഞാൻ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ശിഷ്യന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു സാധുവാണ് എന്ന് ആ മുഹമ്മദ് എവിടെയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു മഹാനായ സൽമാൻ ഉൽ ഫാരിസി റതി അള്ളാഹു വല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുകയാ ഈ മനുഷ്യനോട് എന്ത് പറയണമെന്നറിയാതെ കാരണം എന്താന്നറിയോ അതിന്റെ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് ഹബീബായ തങ്ങൾ ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് മക്കളെ ആ ഹബീബിന്റെ വേർപാടിന്റെ ദുഃഖമാണ് അവരുടെ അവിടത്തെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് ഈ മനുഷ്യനോട് മുഹമ്മദ് നബി വഫാത്തായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾ തിരിച്ചു പോയേക്കാം അദ്ദേഹത്തിന് ഹിതായത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നഷ്ടപ്പെടാൻ പറ്റൂലല്ലോ വളരെ തന്ത്രപരമായ ഒരു പ്രയോഗം നടത്തുകയാണ് മഹാനായ സൽമാൻ ഉൽ ഫാരിസി റതി അള്ളാഹു അൽഹോ സൽമാൻ ഉൽ ഫാരിസി റതി അള്ളാഹുന് അടുത്ത ഇതെന്താണെന്നറിയോ മുഹമ്മദ് റസൂറുള്ളി വഫാത്തായി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇയാൾ തിരിച്ചു പോയേക്കും എങ്ങനെയായാലും റസൂറുള്ളാന്റെ ഖബുർ ഷെരീഫിന്റെ ചാരത്തെങ്കിലും എത്തിക്കണം അതിനെന്താ മാർഗം ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ശിഷ്യന്മാർ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ട് അവിടത്തേക്ക് നിങ്ങൾ ഞാൻ എത്തിച്ചേരട്ടെ മുഹമ്മദ് നബി ഉണ്ട് എന്നും പറഞ്ഞില്ല ഇല്ല എന്നും പറഞ്ഞില്ല ആയിക്കോട്ടെ എന്നുള്ളൂ അങ്ങനെയാണല്ലോ തെറ്റിദ്ധാരണ മാറ്റാൻ ചിലതൊക്കെ അങ്ങനെ കേട്ട് പറഞ്ഞ വിശ്വസിച്ച ആൾക്കാരുണ്ടാവും അത് കണ്ടി വിശ്വസിക്കുമ്പോഴേ മാറിക്കിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ആ മർക്കസ് സഖാഫത്ത് സുന്നി അലഹമുല്ല ഈ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ എല്ലാ ദിവസങ്ങളും മർക്കസ് കാണാത്ത ആളുകൾക്ക് ഇങ്ങനെ പോയി കാണാനുള്ള നല്ല സന്തോഷമുള്ള ഒരു വഴിയാ എല്ലാവരും സന്തോഷത്തോടെ പോവുക കാണുക കാരണം എന്താണെന്നറിയോ ആ മർക്കസിന്റെ പേര് പറയുമ്പോ തന്നെ മർക്കസിന്റെ കാലണ്ടർ ഉണ്ട് ഇൻഷാല്ല
ഏതായിരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് കണ്ടാ മാറുന്ന ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞല്ല ഞാനൊരു ദിവസം വന്നരായ ഷെഫിന കാന്തപുരു സ്ഥാപനം മർക്കസിൽ ഒരു അടിയന്തര ആവശ്യത്തിന് കാണാൻ വേണ്ടി പോയി ഞാൻ കാര്യം ചൊല്ലുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു അത്ഭുത മനുഷ്യനെ കാണുന്ന കാരണം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആ മനുഷ്യനെ എ പി സ്ഥാനെ പറ്റി നല്ല പറയുന്ന കേട്ടിട്ടില്ല എന്തൊക്കെയോ മോശം പറയുന്ന ഒരു മൂല്യാര അയാളെ ഞാൻ കണ്ടു പക്ഷെ എന്റെ ഉപ്പാന്റെ വലിയ അടുത്തൊരു സുഹൃത്താണ് ഇയാൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും ബഹുമാനത്തോടെ പെരുമാറാറുള്ളത് അപ്പൊ ഞാൻ മൂപ്പരുടെ കൈയൊക്കെ പിടിച്ച് എന്തൊക്കെ സുഗന്ധം ഇല്ല ഇത് അങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു ഒന്നുമില്ല എന്റെ കാന്തപുരത്തിനെയും മർക്കസ് ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി വന്നാണ് ഇയാൾ അപ്പൊ ഞാൻ ഉസ്താദിന് ഭൂമിക്ക് എന്റെ വിഷയം പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരാൾ പുറത്തുണ്ട് അയാൾ ഒരു വലിയൊരു മൂല്യാരാണ് അപ്പൊ ഒന്ന് കണ്ടാ തിരക്കുള്ള നിണ്ട് അന്നാണ്ട് വിളിക്കുകയോ ഞാൻ മൂപ്പരെയും കൂടി റൂമിലേക്ക് കയറിയപ്പോ എനിക്ക് പണിയിട്ട് തന്നു ഉസ്താദ് എന്നോട് പറഞ്ഞു ആ സാജി ഒന്ന് മർക്കസ് ഒക്കെ ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ തിരക്കിട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി വന്ന മനുഷ്യനാ ഏതായാലും ഉസ്താദ് പറഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ ഏതായാലും പിന്നെ അതാണ്ട് നടക്കട്ടെ ഞാൻ ഇയാളെ കയ്യും പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കുറച്ചു നേരം മർക്കസിന്റെ മുറ്റത്തുള്ള സ്ഥാപനം കൊണ്ട് നടന്നു അപ്പൊ തന്നെ ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂറായി അപ്പൊ ഇയാൾക്ക് മുട്ടുവേദന എന്ന് തുടങ്ങി ഇയാൾ ചില മണി കുറെ നടക്കാണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള കാണാൻ ഒരു അര ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂർ കൂടെ നടക്കേണ്ടി വരും പുറത്തുള്ള കാണാൻ ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം നനക്കേണ്ടി വരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തമാശയിൽ അപ്പൊ ഇയാൾ പറഞ്ഞു എന്നോട് മതി മോനെ ഇനി നടക്കാൻ പയ്യ മുട്ട് വേദനക്കുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എപ്പിന്റെ അടുത്ത് പോകാറുണ്ടോ അങ്ങനെ ഞാൻ രണ്ടാമത് തിരിച്ചങ്ങ് പോയി ഇയാളെ രണ്ടാമത് ഞാൻ കൂട്ടിട്ട് ഉസ്താദിന്റെ അടുത്ത് പോകുമ്പോൾ രംഗം എന്താണെന്നറിയോ വന്നരായ ഷെഹുന കാന്തവ ഉസ്താദിനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞിട്ട് ഇയാള് പറയുന്ന ഭർത്താൻ എന്താ അറിയോ ഞാൻ കണ്ട കാന്തവ കേട്ട കാന്തവരല്ല എ പി കണ്ട കാന്തവരോ എന്നാ അയാളെ മറുപടി അയാൾ നേരിട്ട് പറയാം പിന്നെ അയാൾ മരിക്കണത് വരെ എ പി സ്ഥാനം കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതെ മരണപ്പെട്ടു അള്ളാഹുദത്തിന്റെ കബറു സന്തോഷത്തിലായി കൊടുക്കട്ടെ അപ്പൊ ചിലതൊക്കെ കാണാത്ത ആളുണ്ടോ അങ്ങനത്തെ കുറെ കാണിച്ചു കൊടുക്കും എന്നേരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങ് തിരിയും റസൂറുള്ളതങ്ങളുടെ ശിഷ്യന്മാരിരിക്കുന്ന സദസ്സിലേക്കാണ് സൽമാൻ ഫാരിസ് റൊതിയുള്ളു ആരെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഈ മനുഷ്യൻ എത്തിക്കുന്നത് ഇയാൾക്ക് റസൂർദൊന്നും അറിയില്ല ഇദ്ദേഹം നേരെ നടന്നു മസ്ജിദിന്റെ ചാരത്തണിയുകയാ ഹബീബിന്റെ വേർപാടിന്റെ ദുഃഖം താങ്ങാൻ കഴിയാതെ തങ്ങളെ മനസ്സാകുന്ന മാണിക്ക കൊട്ടാരത്തിൽ എല്ലാറ്റിനേക്കാളും വലുതായി ഏറ്റെടുത്തവർ സ്വഹാബത്തേക്ക് ഇറാം ദുഃഖം തളം കെട്ടി നിൽക്കുന്ന മനസ്സോടെ കണ്ണ് നീർ വാർത്തിരിക്കുന്ന ദയനീയ രംഗത്തിലാണ് അവിടെ അവിടെ ഇങ്ങനെ മൂലയിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ വെപ്രാളത്തോടെ വേചാറോടെ സങ്കടത്തോടെ വേദനയോടെ ഇരിക്കുകയാം ആ സമയത്ത് മഹാ ഈ മനുഷ്യൻ നേരെ പള്ളിയിലേക്ക് കയറിയിട്ട് എന്ന ബോധത്തോടെ ഇയാളെ പേര് വിളിച്ച് സലാം പറയുകയാ സുഹാബത്ത് പൊട്ടി പൊട്ടി കരയുകയാ സുഹാബത്ത് ചോദിക്കും നല്ല മനുഷ്യ നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് എവിടെ നിന്ന് വരികയാ ഞങ്ങളുടെ അഭിവന്യ നേതാവ് ഞങ്ങളോട് യാത്ര പറഞ്ഞ് പിരിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞില്ലേ ആ വേർപാടിന്റെ ദുഃഖം തടം കെട്ടി നിൽക്കുന്ന മനസ്സിനൊരു ആശ്വാസം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥനാഭരിതമായി ഞങ്ങൾ ഇരിക്കുമ്പോ ആ മഹാനുഭാവന്റെ പേര് വീണ്ടും പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ വേദനിപ്പിക്കുകയാണോ ഇതങ്ങ് കേൾക്കേണ്ട താമസം ആ ജൂതനായ മനുഷ്യൻ പൊട്ടി പൊട്ടി കരയുകയാലത്താലത്താ എന്റെ നഷ്ടമേ എന്റെ നഷ്ടമേ എന്റെ നഷ്ടമേ എന്റെ ഉമ്മ എന്നെ പ്രസവിച്ചില്ലെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നേനെ ഞാൻ എത്ര ആഗ്രഹത്തോടെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്ന വ്യക്തിയാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയല്ലോ വല്ലാത്തൊരു നഷ്ടം തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ മനുഷ്യൻ പൊട്ടിപ്പൊട്ടി കരയുകയാണ് പൊട്ടിപ്പൊട്ടി കരയുകയാണ് മഹാനായ നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ വേർപാടറിഞ്ഞിട്ടാണ് ആ മനുഷ്യൻ കരയുന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാന്യ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ ആ കരച്ചിലിനിടയിൽ ഈ മനുഷ്യൻ സഹാബത്തിനോട് ചോദിക്കുന്നത് ഹൽഫീക്കും അലിയു നിങ്ങളിൽ അലി എന്ന് പേരുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ മഹാനായ അലിബിനബി താലിബുറിയാഹു താല അൽഹു അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുകയാണ് സ്വഹാബത്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അതേ ഇതാണ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അലി
നിങ്ങളുടെ പേരുഞ്ഞാൽ തൗറാത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ പേര് ഞാൻ തൗറാത്തിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ പേര് ഞാൻ തൗറാത്തിൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളോട് എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ആ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ വിശേഷണങ്ങൾ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരുമോ ഞാനതൊന്ന് കേൾക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ആ മുഹമ്മദിന്റെ വിശേഷണം ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ ഞാനൊന്ന് കേൾക്കട്ടെ മഹാനായ അലിബിനെ വിശേഷണങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഈ ജൂതനായ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാ അല്പസമയം ഇങ്ങനെ കേട്ടപ്പോ ഈ മനുഷ്യൻ പറയുന്നു മതി 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 എനി കേൾക്കേണ്ടതില്ല അതെ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഞാൻ തൗറാത്തിൽ മുഹമ്മദ് നബിയെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ വിശേഷണം തൗറാത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടത് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് എന്നിട്ട് ഈ മനുഷ്യൻ ചോദിക്കുന്നു എനിക്ക് ആ നേതാവിനെ കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം കിട്ടിയില്ല വല്ലാത്തൊരു നട്ടം ഈ മനുഷ്യൻ ചോദിക്കുന്നു ആ മനുഷ്യ ആ മുഹമ്മദിന്റെ വല്ല തിരുശേഷിപ്പുകളും നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടോ അലി റതിയുള്ള പറയുന്നു അതേ ഉണ്ട് ഹബീബായ തങ്ങൾ ധരിച്ച ഒരു ജുബ്ബയുണ്ട് ഹബീബായ തങ്ങൾ ധരിച്ച ജുബ്ബ അതെന്റെ ഭാര്യയാകുന്ന ഹബീബിന്റെ മകളാകുന്ന ഫാത്തിമയുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഈ മനുഷ്യൻ ചോദിക്കുന്നു എനിക്കതൊന്ന് കാണാനൊക്കുമോ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരുമോ അലി തങ്ങളുടെ മറുപടി എന്താ അയ്യോ മനുഷ്യ മൂപ്പര് മരിച്ചു തീർന്നു ഇനി ഒരു ജുബ്ബിയൊന്നും കാണേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എന്നാണോ അല്ല രണ്ടു സഹാബികൾ അയക്കുകയാണ് ഇല ബൈത്തി ഫാത്തിമത്തി വീട്ടിലേക്ക് രണ്ടു സഹാബികൾ അയക്കുന്നു ആ ജുബ്ബ കൊണ്ടുവരാൽ പ്രിയപ്പെട്ട വാപ്പയുടെ വഫാത്തിന്റെ ദുഃഖം തടം കെട്ടി നിൽക്കുന്ന മനസ്സോടെ ദുഃഖിച്ചിരിക്കുന്ന ഫാത്തിമ ബീബിയുടെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് സഹാബത്ത് ഇങ്ങനെ മുട്ടി അവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കുന്നു ആരാ ഈ യത്തീമുകളുടെ വീട്ടിൽ വന്ന് ഇങ്ങനെ വാതിൽ മുട്ടുന്നത് സഹാബത്ത് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളാ അലീത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് വന്നതാ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ഒരു ജുബ്ബയുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അതൊന്ന് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി വന്നതാ ചോദിക്കുന്നു എന്റെ വാപ്പാന്റെ ശരീരം തൊട്ട ജുബ്ബ കൂട ഇട ധരിക്കാൽ ധൈര്യമുള്ളവരാരാണെന്ന് ചോദിച്ചങ്ങ് കരഞ്ഞപ്പോ സ്വഹാബത്ത് പറയുന്നു ധരിക്കാനല്ല ഇങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് മഹാന്മാരായ സഹാബത്തിന്റെ കയ്യിലേക്ക് കുട്ടികളുടെ കയ്യിലൂടെ ആ ജുബ്ബ എത്തിച്ചു കൊടുത്തു ആ ജുബ്ബയുമായി കൊണ്ടോടുന്നു അലി തങ്ങളുടെ ഹതുറത്തിലേക്ക് സഹാബത്ത് അലി റതിയുള്ള കയ്യിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്നു അലീബിന് അബി താലിബ് റതിയുള്ള എന്താ ചെയ്യുന്നറിയോ ആ പരിശുദ്ധമായ ജുബ്ബ കയ്യിൽ കിട്ടേണ്ട താമസം രണ്ട് കണ്ണിനോട് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് വറക്കത്തെടുക്കുന്നു ചുണ്ട് വെച്ച് ഉമ്മ കൊടുത്ത് വറക്കത്തെടുക്കുന്നു അലി തങ്ങൾ പൊട്ടിക്കറിയുന്നു സ്വഹാബത്തിന്റെ കയ്യിലേക്ക് ആ ജുബ്ബ കൊടുത്തു സ്വഹാബത്ത് കൈ മാറി 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 ചുമ്പിക്കുന്നു വറക്കത്തെടുക്കുന്നു അവസാനം ഈ ജൂതനായ മനുഷ്യന്റെ കയ്യിലേക്ക് ആ ജുബ്ബ കൊടുത്തു ജുബ്ബ കയ്യിൽ കിട്ടേണ്ട താമസം ഈ മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ നേരെ ഓടുന്നു ഇലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ അരികിൽ ചെന്ന് വളരെ വേദനയോടെ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് ജുബ്ബ കുമ്മ വെച്ച് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ടവതാ വലിയ ശബ്ദത്തിൽ പ്രഖ്യാപനം നടത്തുന്നു അഷ്ഹദു അല്ല ഇല്ലല്ലോഷദു അല്ല സ്വാഹിബഹദൽ കബിരി മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ള ആ 
ആരാധ്യനായി അള്ളാഹു മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതേ ഈ കബുറിന്റെ സാഹിബാഗ്മദ് അത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനാണെന്ന് ഞാൻ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു ഈ കരിമത്തു ഷഹാദ ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് അതേ ആ മനുഷ്യൻ രണ്ടാമത് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ആ പരിശുദ്ധമായ കബുറു ഷരീഫിനരികിൽ വെച്ച് രണ്ട് കൈകളും ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞൊരു പ്രാർത്ഥന അള്ളാഹുവെ എന്റെ ഇസ്ലാമിക ആഗമനം നീ തൃപ്തിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നീ കബൂലാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് തന്നെ എന്റെ ജീവൻ ഇവിടെ വെച്ച് നീ തിരിച്ചെടുക്കണേ അള്ളാഹുഅലൈവല്ലമ തങ്ങളുടെ കബുർ ഷരീഫിന്റെ ചാരത്ത് വെച്ച് കരഞ്ഞെങ്ങു ചെയ്തപ്പോ സുഹാനല്ലാഹറമയ്യത്ത ആ മഹാൻ ഹബീബിന്റെ കബറിന്റെ ചാരത്ത് മരിച്ചു വീഴുന്നു ഹബീബായ തങ്ങളുടെ കബുറിന്റെ ചാരത്ത് മരിച്ചു വീഴുകയാ ആ മഹാനുഭാവന്റെ മയ്യത്ത് അലി തങ്ങളുടെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ കുളിപ്പിക്കുകയും മഹാനായ അലി തങ്ങളുടെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ മസ്ജിദുൽ ജനത്തുൽ ബക്കീൽ മറവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞു വന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഗ്മിനീങ്ങളെ ഹബീബിന്റെ ഇസ്സത്തിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ആര് ശ്രമിച്ചോ പരിധി വിട്ട് കളിച്ചവരൊക്കെ ഹബീബിന്റെ പക്ഷത്തേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹബീബിന്റെ ഇസ്സത്തിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല മൂന്നാമത് ഖുർആത്തിന് ഓഫർ ചെയ്ത ഒരു വിഭാഗം ആരാ അതാണ് ഒലിൽ മുഗ്മിനി മുഗ്മിനീങ്ങളാണ് സ്വീസിന്റെ വലുതുണ്ട് എല്ലാരും ഒന്നിട്ട് വാങ്ങ ഇൻഷാല്ല കൈ നിന്നിട്ട് കൊടുക്ക ബാക്കി വരുന്ന പൈസ സാന്ത്വന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കും അള്ളാഹു തല പറക്കത്തിയട്ടെ എല്ലാരും കൂടി തൂക്കുകയും ചെയ്യാം എന്നിട്ട് വേണ്ടിട്ട് ഡേറ്റ് നോക്കാൻ ഒരു കാലത്ത് മതി പൊറയിലേക്ക് കൊറേ എണ്ണം വണ്ടിയില്ലല്ലോ ഏതായാലും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് മൂന്നാമത് അള്ളാഹു താല ഇസ്സത്തിനെ ഓഫർ ചെയ്തത് മുഗ്മിനീങ്ങൾക്കാണ് വിശ്വാസികൾക്കാണ് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കാണ് എന്നാൽ ഈ ഖുർആൻ ഇസ്സത്തിന് ഓഫർ ചെയ്ത മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ എന്താ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി എടുക്കാത്തതായ പൈസ അവിടത്തേക്ക് പോകല്ലേ പോത്തിന്റെ പേര് പശുവിന്റെ പേരിൽ മൂരിന്റെ പേരിൽ ആടിന്റെ പേരിൽ മത്സ്യത്തിന്റെ പേരിൽ പേരിൽ ഉള്ളതിന്റെ പേരിൽ ഇല്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ നിർദാക്ഷിണ്യം പച്ച ശരീരത്തിൽ എണ്ണ പോലും ഒഴിച്ച് ആളി കത്തിച്ച് കൊന്നുകളയുന്ന ദയനീയമായ അവസ്ഥയല്ലേ ലോകത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നത് തീവ്രവാദവും ഭീകരവാദവും ഒരു ഭാഗത്ത് അരങ്ങേറുമ്പോ ഇത്തരത്തിലുള്ള നിരതായ ആട്ടുകൾ നടക്കുന്നത് ആരും കാണുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ലാഘവത്തോടെ ചിത്രീകരിക്കുന്നു എന്നതാണ് വേദനയോടുകൂടെ കാണേണ്ട അവസ്ഥ അള്ളാഹു നമ്മുടെ നാട്ടിന് സമാധാനം പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ പക്ഷേ ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മോഹ്മിനിയങ്ങളോട് പറയുന്നു ഈ മാങ്കാര്യം ആറാണ് അത് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നവരാ ഒന്ന് നേരെ ഇരുന്ന് കേൾക്കണം ഈ മാൻകാര്യം ആറാണ് അത് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നതാ ആറാമത്തത് എന്താണ് അധിപനായ അള്ള കണക്കാക്കിയത് മാത്രമാണ് ഒരാൾക്ക് എന്ത് ഹൈറ് കിട്ടണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് റബ്ബാണ് ഒരാൾക്ക് എന്ത് ഷെറ് കിട്ടണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് റബ്ബാണ് റബ്ബ് തീരുമാനിച്ചതല്ലാതെ ലോകത്ത് നടക്കൂല ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാന്യ സഹോദരന്മാരെ സഹോദരികളെ എന്നാൽ ഈ കാണുന്ന ദുരിതപൂർണമായ അവസ്ഥയും നമുക്ക് കലാഹ് ചെയ്തത് റബ്ബല്ലേ എന്തിന്റെ പേരിലാണ് ഈ ഒരു ദുരനുഭവം നമ്മൾക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത് എന്തിന്റെ പേരിലാണ് പടച്ചുറപ്പ് ഇങ്ങനെ നമ്മെ പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്നത് മറ്റൊന്നുമല്ല ഖുർആൻ തന്നെ പറഞ്ഞില്ലേ 
لہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت عید الناس ادے ویلتلوں کرئیلوں یلاس تلنگلیلوں ید ترتل اللہ فتنگلوں فسادگلوں برندد ادو ورد یلہ پڑچر بند کتم اللہ پور آئیم یلہ بما کسبت عید الناس மருஷ்யராய நம்மல் செய்து கூடிய தம்மாடி தமானுகட்டோ காணாம் பச்சாத்து தம்மல் கண்டுதுடங்கி கேல்காம் பச்சாத்து கேல்த்துகொண்டிரிக்குள்ளோம் தொடாம் பச்சாத்து தொட்டுகொண்டிரிக்குள்ளோம் பரையாம் பச்சாத்து பரஞ்சுகொண்டிரிக்குள்ளோம் நடக்காம் பச்சாத்துதிலேக்கு நடந்துகொண்டிரிக்கு இங்கினை புரும் மோசங்களக் கொண்டு மரியிம சமாய ஒரு துரித்த பூர்ணமாய் ஒரு ஜீவிதத்திலேக்கு நம்முடு போயப்போ அதிந்த பரிணித பலமல்லே இக்கானுந்து ஞானன்ட பிரியப்பட்ட உம்மபங்கன் மாரோடு சோதிக்கட்டே என்ன கொச்ச அனிசத்தி மாரோடு ஞான் சோதிக்கட்டே हபிபாய தங்களிட பேரினுள்ள இறிக்குல்ல நீங்களும் ஹபிபாய தங்களும் தம்மில் எந்தானு பந்தம் நீங்களிட விருந்துண்டோ நீங்களிட பேஷனில் உண்டோ பரிஷ்காரத்தில் உண்டோ நீங்களிட சொபாபத்தில் உண்டோ பெருமாட்டத்தில் உண்டோ ஆட்சேபத்தின்ட வாக்காயி வினிதன்ட வரிகள் நீங்கள் வாயிக்கிறுது கோபனத்தின்ட வாக்குகளாய நாளக் கத்தி ஜுலிக்கில்ன நரகத்தின்ட விரகாய் உருகியுனிக்குன்ன தேனியாவச்த வராதிரிக்கால் வேண்டி யன் சாந்தருப்பிகமா யோர்மப்படுத்து நூ என்ற பியப்பட்ட உம்பபங்கள் மாரே நிங்கள்கு வேண்டியத்த புட்டி கரஞ்சரே தாவாடு முகம்மது ரசூலுல்லாகி அந்தே ஏதோரும் மாயட பல்லையில் நின்னு ஏதோரு வாப்பையிடையும் உம்மையிடையும் பீஜத்தில் நின்னும் அண்டத்தில் நின்னும் ஜன்மங் குடிச் செல்லபிச்ச குட்டிகள் ஜனிச்சது முடுவனும் பெண் குட்டியாயி போய் ஜீவனோட குடிச்சு மூடி அவசானம் பாக்கி வந்தோன்னினே பொட்டங்கினைத்தில் இரிஞ்சி பாரக்கல்லு கொண்டு இரிஞ்சி கொண்ணப்போ இலா ஜனாபி ரசூலில்லாம் அதே வாப்பான்ட கைபிடிச்சு துள்ளிச்சாடி நடக்குன்ன மகலு பொட்டங்கினைட்டின் அரிகிலத்தியப் போய் எந்தானு பாயன்னு சோதிச்சுன்னு தலையிட்டு பாலி நோக்கியோ இது தன்னையானு பச்சிய சமியம் இந்த அபமானமாய ஈ மகல கசாபிசியார் உள்ள சந்தருப்பம் இது தன்ன ரெண்டு கண்ணும் முறுக்கிச்சம் இப்புன்னு மோல கினட்டிலேக்கு தல்லிட்டப்போ வேதிர சகிக்காகடியாத கிடட்டில் கிடன் நுப்பாயத்து விளிச்சா பின்னு மோலு பொட்டிக்கரையும் சப்தங்கேட்டாரங்களும் ரெட்டிச்சேக்கும் என்ன பயன்னுட்டு வெளியுரு பாரக்கல்லில்ல கஷ்டம் தாங்கிப் பிடிச்சு ஆ கரையின்ன பொன்னு மோல் கொரு துள்ளி வெள்ளம் கொடுக்காது கூரமாயி கொன்ன பிரியப்பட்ட வாப்பையிட தீரரோதரத்தின் புன்னில் அல்லாகு வின்ன ஹபீபு பொட்டி கரைஜிட்டும் மாரே நீங்களிட கடிக்கோ இனு தலமுரையிடே தெனியமாய் அவச்தையிட பரிகாரத்தினு வேண்டி மோச்சத்தின்னு வேண்டி மோஜனத்தின்னு வேண்டி புட்டிக்கரஞ்ச முகம்மது ரசூலுல்லாகி என்ட பியப்பட சகுதரன் மாரே ஆலோஜிக்கலம் அல்லாம்துலில்லா முட வேதியிலேக்குல்ல அதுதியுல் விரியான் முலானா முகம்மது சுபியுல்லாக நிஜாமி அல்லுரி கர்ணாடகி அதுவோலத்தன் செய்து சிகாபுதின் அல்புகாரி சிமோகத்தங்களும் ரெண்டு வேறு Dua beru nama deh, ini rotu beri an Allahu Akbar Allahu Akbar. La ilaha illallah Allahu Akbar Allahu Akbar. Wallahi alhamdu. Iri kel. Insyaallah. Yang ni tipas ini kena, insyaallah. 
ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹിതങ്ങൾ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സ്വസ്ഥമായി പുറത്തിറങ്ങാൻ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടുകൂടെ നടക്കാൻ അവകാശം വാങ്ങിത്തന്ന മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി പക്ഷേ ആ പ്രിയപ്പെട്ട ഹബീബ് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു പെങ്ങളേ നീ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നിന്റെ തലമുടി അന്യന് കാണിക്കരുത് നിന്റെ മുഖം അന്യന് കാണിക്കരുത് അതേ നിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ വടിവത്ത ഭാഗങ്ങൾ ഒരാൾക്കും നീ പ്രകടിപ്പിക്കരുത് അത് പരിപൂർണമായി മറച്ചല്ലാതെ പുറത്തിറങ്ങരുതെന്ന് ഖുർആാൻ നിന്റെ ഭാഷ ബോധിക്കൊണ്ട് റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളെ പീഡിപ്പിക്കാനല്ല നിങ്ങളെ പ്രയാസപ്പെടുത്താനല്ല നിങ്ങളെ കഷ്ടപ്പെടുത്താനല്ല മറിച്ചെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ ശരീരം അനാദരിക്കപ്പെടുന്നതിനെ തൊട്ട് രക്ഷപ്പെടാൻ നിങ്ങളുടെ ശരീരം അപമാനിക്കപ്പെടുന്ന രംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മോക്ഷം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ കാരണം എന്താ ഇന്ന് ഒരുപാട് ആളുകൾക്കുള്ള ജോലി എന്നെന്താണെന്നറിയോ ഏതെങ്കിലും പൊട്ടങ്ങണറ്റിന്റെ വട്ടക്കരയിൽ കെട്ടിന്റെ മേലെ കുത്തിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പൂട്ടിക്കിടക്കണ ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ പീഡിയക്കോലായി കുത്തിരിക്കുക ഷിഫ്റ്റ് ഡ്യൂട്ടി ആ മൂപ്രക്ക് രാവിലെ എട്ട് മണി മുതൽ പത്ത് മണി വരെ വൈകുന്നേരം മൂന്ന് മണി മുതൽ അഞ്ചു മണി വരെ എന്താ കാര്യമായിട്ടുള്ള പണി പോകുന്നതിൽ വെളുത്തത് ഏതാ കറുത്തത് ഏതാ ചോദനത് ഏതാ ഏതാ തടിച്ചത് ഉരുണ്ടത് ഇങ്ങനെ നോക്കുക സീല് വെക്കുക അങ്ങനെ കുത്തിരിക്കുക ചീല് വെള്ളം ഉൽപ്പിച്ചു അധിക നാട്ടിലുള്ള ആൾ നാട്ടുകാരെ പറ്റിയിട്ടല്ലേ ഞാൻ പറയുന്നത് വേദ കഴിഞ്ഞ് പോകുന്നവരെ ശേഷങ്ങൾ ആ നിവേച്ച വിരോധവുമില്ല തൽക്കാലം തട്ട് പോയി കിട്ടണല്ലോ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കി ഇതല്ലേ നമ്മുടെ അവസ്ഥ ഈ ചെറുപ്പക്കാരുടെ ഒളിച്ചു നോട്ടത്തിന്റെ മുന്നിലേക്ക് ഒരു നേരിയ പുഞ്ചിരിയോടുകൂടെ കടന്നിരുന്ന പെങ്ങളെ ഒരു പക്ഷേ നിന്റെ കവിൾത്തടത്തിന്റെ തടിപ്പും വെളിപ്പും തുടിപ്പും നിനക്ക് ആ ചെറുപ്പക്കാരന് കൊടുത്തപ്പോ ഒരു നേരിയ പുഞ്ചിരി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാകാം പക്ഷേ മദീനത്തുൽ മുനവറയിൽ നിന്ന് ഇന്നും നമ്മെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുഹമ്മദ് മുനവറയിൽ കിടന്ന് ഇന്നും നമ്മെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു നേതാവിന്റെ അനുയായികളാണ് നമ്മൾ ഹബീബ് പറയുന്നു എന്റെ ഉമ്മത്തുകളായ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന നല്ലതും മോശമൊക്കെ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് ഇമാം ഖാരി അവിടത്തെ സഹീഹിൽ ഉദ്ധരിച്ച ഹദീസാണ് അത് മുഴുവനും എന്റെ മുന്നിൽ വ്യക്തമാക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ഞാൻ അലഹമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ നല്ലതല്ലാത്തത് ഞാൻ കാണുമ്പോൾ വേദനിച്ചു ദുഃഖിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നിങ്ങൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്ന് എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ മാപ്പ് ചോദിക്കാൻ കാത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ആ കാരുണ്യത്തിന്റെ നേതാവിന്റെ അനുയായികളാണ് മക്കളെ നമ്മൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പങ്ങളെയും ധരിച്ച് കയ്യുറയും കാലുറയും ധരിച്ചു കൊണ്ട് നടക്കുന്ന രംഗം റസൂലുള്ള കാണുന്നുണ്ട് അലഹമില്ല എന്ന് മദീനയിൽ വെച്ച് പറയുന്നുണ്ട് നീ തലമുടി മറക്കാതെ ബോബ് ചെയ്ത മുടിയും ലിപ്റ്റിക്ക് ഇട്ടിരിക്കുന്ന ചുണ്ടും ചൂട്ടക്കിട്ടിരിക്കുന്ന നഖങ്ങളും കാണിച്ചു അതേ നീ അർദ്ധ നക്തയും പൂർണ്ണ നക്തയുമായി രംഗത്തിറങ്ങിയാൽ മദീനയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ആ ഹബീബ് കാണുന്നുണ്ടുമാ ഒരു പക്ഷേ ഞാനും ആ ഹബീബിന്റെ മനസ്സ് വേദനയോട് അങ്ങ് ചിന്തിച്ചു പോയെങ്കിൽ പഠിച്ചോരേ ഈ പെൺകൊടിമാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എത്ര കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവരുടെ മോക്ഷത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ എത്ര സങ്കടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് ഞാൻ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് അന്തസ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തപ്പോ ഇന്നീ കിടക്കുന്ന എന്നെ ഓർമ്മല്ലാത്തൊരു വിഭാഗമായി എന്റെ ഉമ്മത്തിലുള്ള സഹോദരിമാര് മാറിപ്പോയല്ലോ എന്ന് ചിന്തിച്ച് ഹബീബങ്ങാനും ഒരിറ്റ് കണ്ണ് നീരുറ്റിച്ചു പോയെങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ നമ്മുടെ നാശത്തിന് പിന്നെ മറ്റൊന്ന് വേണ്ട അള്ളാഹു നമ്മെ കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മെ കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മെ കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ ഹബീബിന്റെ ഹക്ക് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നീ മാഫ് നൽകണം റഹ്മാനെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരോട് എനിക്ക് പറയാനുണ്ട് ഹബീബിനെ മറന്നുള്ള ജീവിതം പാടില്ല നിങ്ങളുടെ ഫാഷൻ ഹബീബിന് പൊരുത്തപ്പെട്ടതാകണം നിങ്ങളുടെ നോട്ടവും നിങ്ങളുടെ നടത്തവും ഇരുത്തവും നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനും ഹബീബിനും പൊരുത്തപ്പെട്ടതാകണം ജനങ്ങൾ കാണുന്നില്ലല്ലോ എന്ന ചിന്തയല്ല വേണ്ടത് 
ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന റബ്ബ് കാണുന്നുണ്ട് എന്ന ചിന്തയാവേണ്ടത് എന്റെ ഭർത്താവോ കുടുംബങ്ങളോ കാണുന്നില്ലല്ലോ എന്നല്ല ചിന്തിക്കേണ്ടത് മതിയത്തിൽ മുനവറയിൽ കിടന്ന എന്റെ ഹബീബ് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാന്യ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഹബീബായ തങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് കഷ്ടത സഹിച്ചവരാ എന്റെ കരളിന്റെ കഷ്ടങ്ങളായ ചെറുപ്പക്കാരെ ഞാൻ വേദനയോട് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങളെ ഒരു വിഭാഗം അവരുടെ തറവാടിത്തത്തിന് വേണ്ടി കുലമഹിമക്ക് വേണ്ടി ആധിപത്യത്തിന്റെ പുനഃസ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി അതേ എതിരാളികളോടുള്ള പ്രതികാരം തീർക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിയും ആരോഗ്യവും വില കൊടുത്തു വാങ്ങിയ ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിട്ടില്ലേ അബൂലഹമോ അബൂജഹലും ഋതുബത്തും ഷൈബത്ത് പോലത്തെ കിങ്കരന്മാർ അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ച യുവതലമുറയെ ചിന്തിക്കാൻ അനുവദിക്കാതെ അതേ ഓർക്കാനും ഓർമ്മിക്കാനും അവസരം കൊടുക്കാതെ ബന്ധങ്ങളും ബാധ്യതകളും കടപ്പാടുകളും വിസ്മരിച്ച മനസ്സുകളാക്കി മാറ്റി ഇഷ്ടം പോലെ കള്ളും പണവും പെണ്ണും കൊടുത്ത് നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിയെ വില കൊടുത്ത് വാങ്ങിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഏതോ കറവ പശുക്കളെ പോലെ പോറ്റിയിട്ട് അവര് പറയുന്ന തോന്നിവാസം മാത്രം ചെയ്തു തീർക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളെ കയറൂരി വിട്ടൊരു കാലല്ലേ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങളുടെ യുവത്വത്തിന്റെ വില നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തി തന്ന് യുവത്വം എന്ന് പറയുന്നത് അതേ കശം അത് സൂര്യനെ പോലെയാ ഹബീബിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ സയ്യിദ ഉമ്മഹാത്തുൽമിനീൻ നമ്മുടെ ആത്മീയ മേഖലയിൽ നിന്ന് പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരിൽ പെട്ട ഞാൻ നിങ്ങളിൽ വലിയ പ്രതീക്ഷ അർപ്പിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നന്നായി അധ്വാനിക്കണം കർമ്മരംഗത്ത് ഇറങ്ങണം പ്രവർത്തിക്കണം എന്നിട്ട് മഹതി അവർകൾ പറയുന്നു യുവത്വം കശംസി അത് സൂര്യനെ പോലെയാണ് സൂര്യന്റെ അവസ്ഥ എന്താ രാവിലെ ഒരു മങ്ങിയ വെളിച്ചത്തോടു കൂടെയാണ് അത് ഉദിച്ചു വരുന്നത് നട്ടുച്ചയിൽ അതിന്റെ പരിപൂർണ ദിശയിൽ നമുക്ക് വെളിച്ചവും ചൂടും പകരുന്നു അത് ഉച്ച സമയം അങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിക്കൊണ്ട് അതിങ്ങനെ അസ്തമാനത്തിലേക്ക് പോകുകയാണ് അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിക്കൊണ്ട് അസ്തമിച്ച് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് കെട്ടുപോവുകയാ പിന്നെ അത് കൂരിരുട്ടിലേക്കാണ് നീങ്ങുന്നത് ആ ഒരവസ്ഥയിലേക്കാണ് യുവത്വം എന്ന് പറയുന്നത് കളിക്കുട്ടി പ്രായത്തിൽ നിന്ന് നിന്റെ ജീവിതം തുടങ്ങി അതിങ്ങനെ വളർന്നു വന്ന് യുവത്വം എന്ന് പറയുന്ന നല്ല തിമിർപ്പിന്റെ ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് വരുമ്പോ മോനെ നീ ജ്വലിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാ അത് നിലനിൽക്കുന്നുള്ളൊരു ധാരണ വേണ്ട വാർദ്ധക്യം എന്ന് പറയുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് നീ ഇങ്ങനെ ശോഷിച്ചു പോകുമെന്ന് നമ്മളെ കൂട്ടത്തിൽ കാണുന്നില്ലേ കുറെ താടി മുടിയൊക്കെ നേർച്ച കുറെ വയസ്സന്മാരുണ്ടല്ലേ അവരൊക്കെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ആരാ നമ്മളാ കണിമ്പില്ല ഗജവീരന്മാരായിരുന്നു ഈ നാട്ടിൽ അല്ലെ നമ്മളാ കണിമ്പില്ല ഗജവീരന്മാരായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്നിപ്പോ അവരെന്താ ചെയ്തെന്നറിയോ പണ്ടൊരു കവി പാടിയത് പോലെ ആ ചെറിയ ബാല്യക്കാലം യുവത്വന്ന് വന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് കുറച്ച് പറയാണ്ടായിരുന്നു എന്റെ ഷുഗറും പ്രഷറും കൊളസ്ട്രോളും മുട്ടുവേദനയും ജോയിന്റ് പെയിനും ഒക്കെ ഒന്ന് ആ യുവത്വത്തോട് എനിക്ക് പങ്കുവെക്കാനുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അവരറിയാതെ അവരുടെ മനസ്സ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക പക്ഷെ ആ യുവത്വം തിരിച്ചു വരുമോ ഇല്ല അത് കഴിഞ്ഞു പോയത് പോയി തന്നെയാ ചെറുപ്പക്കാരോട് പറഞ്ഞു ആ യുവത്വത്തിന്റെ വില നിങ്ങൾ കാണണം വാഹുവിന്റെ ഹബീബ് അതെ ആ യുവത്വത്തിന്റെ വില മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് യുവാക്കളോട് പറഞ്ഞു ചെറുപ്പക്കാരെ നിങ്ങളുടെ യുവത്വം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി മാറ്റണം നാട്ടിന് വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കണം ഹബീബിന് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കണം തിരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ട് തരാൻ എന്റെ കയ്യിൽ പെണ്ണില്ല എന്റെ കയ്യിൽ കള്ളല്ല പണമല്ല തിരിച്ചു തരാനുള്ളത് വിലപ്പെട്ടൊന്നുണ്ടെന്താന്നറിയോ ആരുടെയും തണലില്ലാത്ത വലിയൊരു പ്രയാസത്തിന്റെ ദിവസം കോടാനക്കോട് കിലോമീറ്ററുകൾ അപ്പുറം കിടക്കുന്ന സൂര്യഗോളം മനുഷ്യ ശിരസിന്റെ ഒരു ചാൻ ഉയരത്തിൽ ഉദിച്ച് വിയർപ്പിൽ മുറ്റി പരക്കം പായുന്ന ഘട്ടത്തിൽ വിഭാഗത്തിന് അവിടെ അർഷിന്റെ ചുവട്ടിൽ തണലിന് അവകാശമുണ്ടെന്ന് മുഹമ്മദ് ആ ഏടിൽ മൂന്നാമത്തെ ആരാന്നറിയോ ഒഷാബുൽ 
نشا في عبادة الله نند يبطو تنم دكت تلو بنم برسني بنم ورنيت أنا أبيش يغلي لك توني واس يغلي لك بوعادة أدي ني أدغني هو دغني ربين ده بوريت تني بيرد جيبي كموموني آه كودا أنا كودي كيلو ميتري غلا بورانغدا كنا سوريال تاني يدا وير جا أنو يرد تلو دي تبيير بيل موتي باركم با يندو دي وسطيل أدي بنا يا ربين ده سبيشل بدي غنا نا Arshin de jubatil tanah lu undal de Muhammadur Rasulullahi. Ii orang cewa perlu guru titan nata yubat te. Habiba ya tanggal nan mayre ku gundu wano. Alhamdulillah cerupakare. Ninda syirah nasipik na madya tilne nene nere cepat tille. Maragama ya yudsum adu bolat te nene bendat. Abagada garama ya rohgalu bunda kulna. Webijar tilne nene nere cepat tille. Ninda yubat tam annye nene panayam bakade. Swadandre to ada waishosi cijibi karulla. Abaseram wangi tan nille mone. Angin atau Habiba ya Muhammadur Rasulullah hidangel, abadan ni indom ni nak kado nundan na warma beranggato. Yang dek kalil ini dek segala ya curu pakari, palil anjiram Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. Adi beraya ya Rabb inda pavitra ma ya nama muncit, hayya al salah, hayya al falah. Mone ini ni kekudi kal berlan nalgia, bujikan baturan nalgia, derikan masteran nalgia, sosikan bayu nalgia. Adi pernah ayah rapin dem nil talaguni kan ulas sami ema itu nde mone. Ni pali lek berada mende warna bulit cipara yupo. Akali ka ayah rapin dem nil lek pogen nde dene pagero. Yedo basto pelirin nte WhatsAppum ad Facebooku ma ayirin nte. Yedo pediya kuala ayirin nte nindi ayusuna shipikum bo. Wedene yo orang nte tiri cijin di karam mone. Madina tulmuna brail bece habib rasulullahi. Abadan itu karun itu mana? Abadan tak manusia berada ni pikir lama mana? Aduh guna habi binda paris sudah maya, jenman guna aduh grahi dah maya ibi sudah masa til. Abadan tak tiru sana sempurna yang kel karun. Wiri micu budi esat asil bece tamu kiri padit ni ada kengeri yeram. Parah ini nanya ane dikarun kel kan ninggal ku guna syara aga. Ila yeni muda lenda jibi dah til. Ah habi bin nung pada cerap bidum perut tak pada atau tu nanya cayu lea. Adi nadira ini jiwik kena dinda parini da falaman ni ani nani bawi kena di, ah ada abi na pradirodi ke al, Allah ku binda parini chenat da pradirodi ke al, rende rendu badi matra me ulu, sinda badu gundu nada kulia, plakadu bini cipra gada ngundu nada kulia. Kakak tu lah, iram sanggaran yang unda, kira tu gunting perihari cikgu tu liap. Pada cara binda suci, yum budhi mutti ne yum pradiriodi kial. Rabbi dar ne rend margam baran yda ni tuudgeto. Ani kairi ninggal sadhi lekutu dar ni. Nyan enda pasangan nurutte. Allah ku dar muda sadu sufi giri kumara gete. Wadakan Allahu liu adi bahum wa anta fihim. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون نريدن نمد منس فدك ونودت إلى جناب رسول الله من لو رك صلاة إلى جناب رسول الله إلى مدينة رسول الله Ah Habib inda Madinah ilik, nampu da manusia nuri gedor, kaya da mukmin inda kalbil iman undanggil, Madinah illah ta kalbu majic boi gato, innal iman ala irizul al Madinah, kana ta irizul hayyatu ila juhriha, ade iman inda kaniga manusia undanggil. आ मनस मदीने ले कोड़ा दनुरवा कमिल्ला मदीने ले कुड़िगा तो मनस आनो निंदा कल्पिल ईमानी के बड़ी चत्ती निडमिल्ला 
അള്ളാഹുവേ സാധുക്കളായ നിങ്ങളുടെ കൽബ് നിന്റെ ഹബീ പിന്നിടമുള്ള കൽപ്പാക്കി തരണം റഹ്മാനെ നിന്റെ ഹബീബിന്റെ കൽബിൽ സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾക്കൊരിടവും നീ നൽകണം റഹ്മാനെ ഇമാം ജസൂലി തങ്ങൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഗ്മിനീങ്ങളെ മുഗ്മിനാത്തുകളെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ആ ഹബീബിലേക്ക് കൽപ്പെപ്പോഴും ഒഴുകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം ഈ മാൻ നമ്മുടെ കൽപ്പിലുണ്ടെങ്കിൽ ആ വെളിച്ചം നിർഗലിച്ച ട്രാൻസ്ഫോമർ കിടക്കുന്നത് മദീനയിലാണ് അവിടത്തേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാതെ നിർവാഹമില്ല അള്ളാഹു നമ്മുടെ കൽബ് നന്നാക്കി തരട്ടെ പ്രവർത്തനം അള്ളാഹു നന്നാക്കി തരുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാന്യ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ആ ഹബീബായ തങ്ങൾ പറയുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ അതാബിനെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള രണ്ടു മാർഗം ഖുർആാൻ പഠിപ്പിച്ചത് അതേ സയ്യുദിന മുഹമ്മദ് ഹബീബുന മുഹമ്മദ് അവിടുന്ന് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ഉമ്മത്തായി നമുക്ക് മാറാൻ സാധിക്കണം റസൂലായി തങ്ങളോട് ഖുർആൻ നൽകിയിരിക്കുന്ന വാക്തത്വമാണ് നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന ഒരു സമുദായത്തെ അല്ല നശിപ്പിക്കൂലേ പ്രവാചകരാകുന്ന അങ്ങ് അധിവസിക്കുന്ന ഒരു ഉമ്മത്തിനെ റബ്ബ് നശിപ്പിക്കൂല സൂക്ഷിക്കൂല ആ ഹബീബിന്റെ ഭൗതിക ശരീരം അതുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ അള്ളാന്റെ അതാബ് ഹബീബിനെ കൊണ്ടല്ല പ്രതിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ആ ഹബീബിന്റെ ഭൗതിക ശരീരം നമ്മോട് സംവദിപ്പിക്കാൻ ഇപ്പൊ കഴിയൂല പക്ഷേ ആ ഹബീബ് എപ്പോഴും നമ്മോട് ഒട്ടിപ്പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ആത്മീയ സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം ായിതങ്ങൾ എപ്പോഴും ആത്മീയമായി നമ്മോട് സംവദിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാകണം അതിന് നിരന്തരമായി നമ്മുടെ മനസ്സ് ഹബീബിനെ ഓർക്കുന്ന മനസ്സാകണം നമ്മുടെ മനസ്സ് മദീനത്തുൽ മുനവ്വറയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒഴുകണം അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങൾ നമ്മോട് എപ്പോഴും സംവദിച്ചു നിൽക്കണം ആത്മീയ മേഖലയിൽ നമ്മോട് സംവദിച്ചു നിന്നാൽ പിന്നെ കിട്ടാത്തൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എല്ലാം ഉണ്ടാവും കണ്ടില്ലേ റസൂറുള്ളാന്റെ സ്നേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ സ്നേഹമൊന്നുമല്ല ഹബീബായ തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കേണ്ട കോലത്തിൽ അണ്ട് സ്നേഹിച്ച കിട്ടേണ്ടതൊക്കെ കിട്ടും തരേണ്ടതൊക്കെ റസൂറുള്ളാണ്ട് തരും അങ്ങട്ടില്ലേ സഹീൽ ബുഹാരി അടക്കം നോക്കിയാണ് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളെ വല്ലാതെ സ്നേഹിച്ച ഒരു ഈത്തപ്പന വരുണ്ടായിരുന്നു ായിരുന്നു നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുമായി കൊണ്ട് വലിയ ബന്ധം സ്ഥാപിച്ച ഈത്തപ്പന മരം റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങൾ ആ മരവുമായുള്ള ബന്ധം അല്പം വേർതിരിഞ്ഞു സ്വഹാപത്തിന് കേൾക്കാൻ കഴിയുന്ന എന്താണെന്നറിയോ ഒരു വേള അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ കണ്ടപ്പോ ആ മരങ്ങര പൊട്ടി പൊട്ടി കരയുകയാണ് ആയിരക്കണക്കിന് സ്വഹാപത്ത് കേട്ടു റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങൾ ആ സ്വർഗത്തോട് പറഞ്ഞത് നീ കരയുന്നത് എനിക്കറിയാം എന്റെ ബന്ധം നിന്നെ തൊട്ടകന്നത് കൊണ്ടാണ് കരയുന്നത് എനിക്കറിയാം നിനക്കെന്താണ് വേണ്ടത് പൂർവോപരി നീ നല്ല ഊർജമുള്ള ആ ഈ തപ്പനമരം റസൂർവാന്റെ കൂടെ സ്വർഗത്തിലുണ്ടാകും ഹബീബിനെ സ്നേഹിച്ചൊരു കണ്ണുനീരൊഴുക്കിയതിന്റെ പേരിൽ കണ്ടോ ഒരു വേള നബി സൊല്ലാഹു അലി വസ്ല മാത്തങ്ങൾ മദീനത്തിൽ മുനവറയിലുള്ള ഉഹദ്മാൻ പർവ്വതത്തിൽ കയറി സുധീഖ് റതി അള്ളാഹു എന്നടക്കം ോട്ട് ചെവിട്ടിയപ്പോ സന്തോഷം കൊണ്ട് ആ പർവ്വതം അങ്ങ് കിലുങ്ങിപ്പോയി സന്തോഷം കൊണ്ട് ആ പർവ്വതം അങ്ങനെ കിലുങ്ങുകയാൽ അങ്ങനെയാണല്ലോ സന്തോഷം കൂടുമ്പോണ്ട് ചിലുക്ക കിൽക്കൊക്കെ പഴയ കാലത്ത് വലിയ വലിയ മഹാന്മാരൊക്കെ കേട്ടോ റസൂലുള്ളാന്റെ മധുഹും റസൂലുള്ളാന്റെ മൗലിതൊക്കെ ചെല്ലുന്ന സദസ്സിൽ നിന്ന ഒരങ്ങനെ അറിയാതെ അങ്ങനെ ആടിണത് കാണാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഓർക്കാറുണ്ട് ആഷിഫുർ റസൂൽ കൊണ്ടൂർ ഉസ്താദ് അള്ളാഹു ദർജ ഉയർത്തി കൊടുക്കട്ടെ കോട്ടക്കൽ ഒരു സമ്മേളനത്തിൽ എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ ജമീത്തുൽ മൗലമീന്റെ സമ്മേളനം ആ തോന്നുന്നത് തുടക്ക ദിവസം ദിക്ര ഹൽക്കയുടെ ഉദ്ബോധന പ്രസംഗത്തിൽ എന്നെ ക്ഷണിച്ച് ഞാൻ പോയി പ്രസംഗിക്കും കൊണ്ടൂർ ഉസ്താദ് സ്റ്റേജിലുണ്ട് ഞാൻ ഹബീബായ തങ്ങളെ പറ്റി എന്തോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ സുഹാന ജല്ല ജലാലു വല്ലാതെ അങ്ങ് ഇളകി തുള്ളിപ്പോയി ഞാൻ തന്നെ പേടിച്ചു പോയി 
ഹബീബിനെ കേൾക്കുമ്പോൾ സന്തോഷം കൊണ്ട് തുള്ളുന്നവരുണ്ട് അത് അറിയാതെ തുള്ളിപ്പോകുന്നതാണ് അറിയാതെ ആടിപ്പോകുന്നതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ കഥമിന്റെ മറക്കത്തേറ്റിരിക്കുന്ന ഉഹദുമല ഒന്ന് ടളകി സുഹൃത്താഹി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഉസ്കുൻ അയ്യുഹൽ ഉഹദ് ഓ ഉഹദേ നീ ഒന്നടങ്ങളോ നിന്റെ മേലെ ആരാന്നറിയോ ഒന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനാണ് മറ്റൊന്ന് സുദ്ധി പുല്ലക്ക് പ്രാണ് മറ്റ് പിന്നീട് ഷഹീദാകുന്ന രണ്ട് സഹാബികളാണ് അതുകൊണ്ട് അടങ്ങണം ഉഹദേ ഉഹദടങ്ങി ആ ഉഹദിനോട് റസൂറുള്ള പറഞ്ഞു ആ ഉഹദ് പർവ്വതത്തെ പറ്റി റസൂറുള്ള പറഞ്ഞു സ്വർഗത്തിൽ കവാടത്തിന്റെ ഒരു പർവ്വതമുണ്ട് അതേ ആ പർവ്വതത്തെറ്റി റസൂറുള്ള പറഞ്ഞു എന്നെ ആ പർവ്വതം സ്നേഹിച്ചു ഞാൻ ആ പർവ്വതത്തെയും സ്നേഹിച്ചിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ആ സ്വർഗത്തിൽ കവാടത്തിൽ ഉഹദ് പർവ്വതം ഉണ്ടാകുമെന്ന് മുഹമ്മദ് നിർജീവികളായ ഈ വസ്തുക്കൾ പോലും ഹബീബായ തങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിച്ചപ്പോ സ്വർഗത്തിൽ വരെ ഇടം കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ സഹോദരികളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്താണെന്നറിയോനെ ആ ഭക്ഷണം പിറകുന്ന് കൊടുത്തത് അതാ നല്ലത് സദസ്സിന്റെ എല്ലാവർക്കും പറക്കത്തിയട്ടെ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി സഹായിച്ചവർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു പറക്കത്തി ആലോചിക്കണം പറയുന്നു ഉഹദ് പർവ്വതം എന്നെ സ്നേഹിച്ചു ഞാൻ ഉഹദ് പർവ്വത്തെയും സ്നേഹിച്ചിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഉഹദ് പർവ്വതത്തിന്റെ ഇവിടെ ഇടം എവിടെയാ സ്വർഗത്തിന്റെ കവാടത്തിന് ഇരികല എന്നാൽ വിശേഷ ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യൻ ഹബീബിനെ സ്നേഹിച്ചാലോ ഒട്ടി നിൽക്കേണ്ട കോലത്തിൽ റസൂലുള്ള ഒന്നിച്ചു നിൽക്കും കേട്ടോ ഏത് വിപ്ലവം റസൂലുള്ള നാട്ടിൽ നേടിക്കൊടുക്കും എന്താവശ്യവും പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കും അതുകൊണ്ട് ആ മഹാന്മാരൊക്കെ റസൂറുള്ളായി തങ്ങൾ കിടക്കുന്നത് മണ്ണിന്റെ അടിയിലാണെങ്കിലും മുമ്പിലുള്ളത് പോലെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാ ഹിതങ്ങളെ നേരിട്ട് വിളിച്ച് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ബുക്മിനീങ്ങളെ ബുക്മിനാത്തുകളെ നബി സൊല്ലാഹു അലീബ് സ്വല്ലാത്തകൾ നമ്മുടെ കൽപ്പിൽ ജീവിക്കണം നബി സൊല്ലാഹു അലീബ് സ്വല്ലാത്തകൾ നമ്മളോട് എപ്പോഴും മുട്ടി നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കണം ആ ഹബീബ് തമ്മിൽ നിന്ന് വെറുപ്പോടെ മാറി നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യം വന്നാൽ അതാ പുറപ്പാണ് സ്നേഹത്തോടെ നമ്മോട് ഒട്ടിപ്പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഉറപ്പാണ് നമുക്ക് സലാമത്തിന്റെ വഴിയുണ്ട് അള്ളാഹുവേ അത്തരത്തിലുള്ള മനസ്സും അമലും ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഒശാരം ചെയ്യണം റഹ്ബാരെ ഹബീബിനോട് സ്നേഹിക്കേണ്ട രൂപത്തിൽ സ്നേഹിച്ചിട്ട് ലയിച്ചു പോയാൽ എന്താവശ്യപ്പെട്ടാലും കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ലോകത്തറിയപ്പെട്ട വലിയ പ്രവാചക പ്രേമികൾ ഒരുപാട് കഴിഞ്ഞുപോയി ആശുത്യങ്ങൾ ആ ആശിഖീങ്ങളുടെ നേതാവായി ലോകത്തറിയപ്പെട്ടൊരു മഹാനുണ്ടാരാ സുൽത്താനുൽ ആശിഖീൽത്താനുൽ അഷീദ് അഹമ്മദ് നേരെ കേൾക്കണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഗ്മിനീങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ വല്ലാതെ സ്നേഹിക്കുന്ന പടച്ച അബീബായ തങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ കാഠിന്യം വല്ലാതെയാണ് അതേ ഹബീബിനെ ആത്മീയ മേഖലയിൽ സ്നേഹിച്ചു ഉൾക്കൊണ്ട് ജീവിച്ചിട്ട് ഒരുവേള ഹബീബായ തങ്ങളുടെ തിരുറൗലാ ഷരീഫിന്റെ ചാരത്തണിഞ്ഞ് പൊട്ടി പൊട്ടി കരഞ്ഞവിടുന്ന് പാടിയത് മൗലിക നമുക്ക് കാണാം 
تقبل الارض عني وهي نائبتي فهذه نوبة أشباهي قد حضرت فامدد يديك لي كي تحظى بها شفتي حبيب النتي رجعنا الترنج بوتيك رنج بعدني يا رسول الله وبريا بطة برواجكري يا رند ما نساق نماني كي كتار تللا أجيني كالوم بريداي أنعيه يا نيتردت برميتش ما نسيلانغ تالانغ تينو نبو يندا بيني بوتين ما نسود إني كيبرا برا أنغري يا هذا بودي موتي يا رب بعدا أديلو ما ديندا بيسر إنغري روما يا بو في حال تقديرو حكمت أرسلها تقبل الأرض عني وهي نائبتي أدي يعني كشريرة تورينج كبرا يا هذا بودي موتيا بو يا نين دا أطما بينه إي ما دينا تل منفريلة كايكارون دبيه ई मदीन तुल मुनव्वर चुंबिच बारकत तड़ते तीरिच वेर आरंड ने बीए हाँ तिफाई से इधर उदिया अल्लाह को ने त्रियो कादेंगे लागले के लिए दुकुम्बो तिफाई से इधर उदिया अल्लाह को ने विद आत्मा बु मदीन इले कुबो गुन्नों अपन को कोई समझे अन्य रालो मरिचो ले नले मरिकुल्ला आत्मा नून रंगतर बिल्ले Kalau mawar itu hati yang ada apa yang ini kerjca, awar itu beliya perakal berbanti dengan yang ini kerjca na ibu itu ini ya. Hati yang sama di ceria kepada kita nama inna amral arwahi min jin si amril malaika. Hati abu yang itu baranyaal, adem malak kegal dari ubah hati abu ini. Ini tu barang itu filah latil wahida. Tiga sekundil terus adu ilas sama isamia. Yeda naga sembere kairu. Adakah sami itu dengan bumi itu terangi beri um cium ini binu tayi meraya kepergi uci di kian malak kelala atau awastha makarya lalu kapal yang berlalu tidak dipoi Azrail lori bosnya ulah boi di jiwam beri kum irimbo ni dah kiri ke nama baru irimbo ada kampu lori lalu atau rumah milik si itu ada orang orang jiwam orang dari bohum Azrail bo Azrail ni cemer ni kuti muri kene no marthi luli pon no berlalu tidak dipon no no aku bosnya illa Azrail ni Adik awaste ni hati mabdi nanti berita tu kumpul agam, atau yang freedom an. Adik seri itu tu ulah dini kal kudel swadandu apa gitu? Seri itu nu portu ayal, gitu tu matro. Ah, hati ni megeli lebih mager nak keramat tiga dal budun sertikan adu ganda. Adu ganda hati mabdi nasputan cie dah mahaan mar. Yatra dahir itu ada apa ni pernah dale? Enne pidi cebe. Redum pedi kenda, yenne pedi cork, yan kawalan nover bil putubi rabani, wal kausi samadani, naji namin kuli, afatia Allah wale nil timu, yenne bili pork. Wahai ku dahu tiram, cium nyane mawar, cakap cakap tiene, jiwa ni di cawa, cakum kila sete, nana kibi tawar, kupi agetullah, wastu bine pole, kan manja ni ngele. Kalbagam nover kanil kana tadum kalbagatul ladum kan kundi kan dapul kan di parang nover kabra getin se lamine ketover kabra getul lava road molin dove. ये दिस तरह तेंगरा बोगा रुलो तो अल्लाह ताला को रुतु आत्मीय में करी हिल एंड प्रिय पटमान ये सहूदरी सहूदर मारा रोजी करों अदात्मीय में करी हिल नेडी रिक्नोटी ये कुदरता अल्लाह हुआ महान मारे डा मधुदा मुकोशारंजी दे रहते महान आया हमदुल कबीर डिफाइर रोजी अल्लाह हुआ हु 
അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ ചാരത്ത് ചെന്ന് പൊട്ടിക്കരയുകയാ എന്നിട്ട് അവസാനം പറഞ്ഞു ഓ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവാചകരെ അതേ വിനീതനായ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്റെ ഈ വലിയൊരാഗ്രഹമുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങ് സ്നേഹിച്ചത് പ്രേമിച്ചത് ഞാൻ അങ്ങയെ കണ്ടിട്ടല്ല നേരിട്ടൊന്നും കേട്ടിട്ടല്ല അതേ സ്ഥാനത്ത് ഞാൻ മഹാന്മാരിലൂടെ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞത് ഞാൻ എന്റെ മനസ്സ് നിറയെ സ്നേഹിച്ച് അങ്ങയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രം എന്റെ മനസ്സും ശരീരവും മാറ്റി വെച്ചെങ്കിൽ ഈ ഘട്ടത്തിൽ എനിക്ക് വലിയൊരാഗ്രഹം അവിടത്തെ വർക്കത്തുള്ള കരങ്ങളൊന്നും പുറത്തോട്ട് തരുമോ നബിയെ ഞാനൊന്ന് ചുംബിച്ചോട്ട പ്രവാചകരെ സ്നേഹം തലം കെട്ടി നിൽക്കുന്ന മനസ്സോടെ അഹമ്മദുൽ കബീർ തങ്ങൾ അങ്ങ് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞപ്പോ അത്ഭുതമേ അത്ഭുതം ഹബീബായ തങ്ങളുടെ കബുറു ഷെരീഫ് മദ്യത്തിലൂടെ പിളരുകയാ ആ ഹബീബിന്റെ പരിശുദ്ധമായ മുത്തബറക്കായ കരങ്ങൾ പുറത്തോട്ട് വരികയാ അഹമ്മദുൽ കബീർ തങ്ങൾ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ചുംബിച്ച് വർക്കത്തെടുക്കുകയാ ഹബീബിന്റെ കരങ്ങൾ അതേ കബുറു ഷെരീഫിലേക്ക് താഴുന്നു അവൾ ആ കബുറു ഷെരീഫിന്റെ മുറിവ് മൂടിക്കിടക്കുന്നു പ്രവാചക പ്രേമത്തിൽ ലയിച്ച മനസ്സോടെ ഹബീബ് കൺമുമ്പിലുണ്ടെന്ന ബോധത്തോടെ ധൈര്യത്തോടെ പറയുന്ന എന്ത് വിഷയവും ഹബീബ് നേടിക്കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാ പക്ഷേ നമ്മുടെ ഈമാനിന്റെ ദുർബലത നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ബലഹീനത നമ്മെ അതിൽ നിന്നൊക്കെ അകറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കാരണവന്മാരെ ഉമ്മഭങ്ങന്മാരെ ആ ഹബീബ് നമ്മോട് സംവദിച്ചു നിൽക്കുന്നൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കണം അതിനേറ്റവും നല്ല സിമ്പിൾ രണ്ട് മാർഗമാണ് ഒന്ന് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ പേരിൽ ഇഷ്ടം പോലെ സ്വലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കുക ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ നാളെ കത്തിജ്വലിക്കുന്ന സൂര്യഗോളത്തിന്റെ കീഴെ വിയർപ്പിൽ മുറ്റി പരക്കം പായുമ്പോ അവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്റെ ഷഫാഹത്തിന് യോഗ്യത ആർക്കാണെന്നറിയോ എന്റെ പേരിൽ സ്വലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നവരെ കാണുന്ന മുഹമ്മദ് ആഹ്റത്തിലുള്ള പതിസഭയ്ക്ക് സ്വലാത്ത് പരിഹാരമെങ്കിൽ അത് രണ്ടും പൂർത്തീകരിക്കാൻ മതിയെന്ന് മുഹമ്മദ് സ്വലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്ക രണ്ടാമത്തത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ മധു ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കി മാറ്റലാൻ അത് കൊല്ലത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമാക്കലല്ല എല്ലാ ദിവസവും അഞ്ചു നേരത്തെ നിസ്കാരത്തിന്റെ പിറകിൽ കഴിയോ ഹബീബിന്റെ ഒരു മധുഹെങ്കിലും നമുക്ക് പാരായണം ചെയ്യാൻ കഴിയണം മുപ്പത് കൊല്ലം ജീവിതത്തിൽ ആ രീതിയിൽ പകർത്തിയ മഹാപ്രതിഭയാണ് പ്രവാചക പ്രേമത്തിലൂടെ ബുദ്ധിയുടെ അവസ്ഥ പോലും മാറിപ്പോയി അതേ ജനങ്ങളൊക്കെ ഭ്രാന്തരെന്ന് പിടിക്കപ്പെട്ടു പോയ മഹാനായി ഇമാമുന ഷിബിലി റതി അഞ്ചു വക്ത നിസ്കാരത്തിന്റെ പിറകിൽ സലാം വീട്ടി വിക്രുന്തുവാകും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതെ എഴുന്നേൽക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ സൂറത്തുൽ ബറായിലുള്ള പ്രവാചക പ്രഭുവിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ മതഹായി പറഞ്ഞ ഈ രണ്ട് ആയത്തും മൂന്ന് സ്വലാത്തും ചൊല്ലാതെ എഴുന്നേൽക്കാറില്ല കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ ഇഷ്ടം പോലെ ജീവിതത്തിൽ ഹബീബായ തങ്ങളെ കാണാനും ഉറക്കിൽ കാണാനും ഭാഗ്യം ലഭിച്ച മഹാനാൻ ആ രീതിയിൽ ഹബീബിന്റെ മധു പാടുന്നതിനോട് നമുക്ക് മനോവീര്യം ഉണ്ടാകുക അലഹമില്ല അതിൽ വലിയ ഹന്നുള്ള ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് വന്നിരായ എന്റെ സുഹൃത്ത് ഫാദലി അടക്കം കസീദത്ത് ആലപിക്കുമ്പോ നമ്മുടെ മനസ്സിങ്ങനെ ഒഴുകുകയാബിലേക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സെത്തിക്കാൽ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് സാധിക്കും അതേ ആ സ്മതിലൂടെയും ഹബീബിന്റെ സ്വലാത്തിലൂടെയും ഹബീബിന്റെ പക്ഷത്തെ കടുത്ത് ഞാൻ മുട്ടിപ്പിടിച്ചു നിൽക്കുക രണ്ടാം 
قامت وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون تيد بويا பாவங்கள दुख തോടെ കാണുകയും ഇരു കഴിവിന്റെ പരമാവധി ഇസ്തിഫാരുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുക അള്ളാഹുവിനോട് തൗബാദ് മടങ്ങുക ചെയ്ത കുറ്റങ്ങൾ ഏറ്റു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് റബ്ബിനോട് മാപ്പ് ചോദിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുക വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക ഈ രണ്ടു മാർഗം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നേടിയെടുത്ത് ഹബീബിനോട് ഒട്ടിപ്പിടിച്ചു നിൽക്കാനും അള്ളാഹുവിന്റെ കോപം തടയുന്ന ഇസ്തിഫാർ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു മുന്നോട്ട് പോയാൽ നാം അനുഭവിക്കുന്ന പ്രയാസം നമുക്ക് കരകയറാൻ കഴിയും അള്ളാഹുവേ നിന്റെ ഹബീബിനെ പറ്റി പറഞ്ഞ ഈ സദസ് ഈ നന്മകളൊക്കെ നേടിയെടുക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ കാരണമാക്കി തരണം റബ്ബേ സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് കേട്ടതല്ല നീ പൊരുത്തപ്പെട്ട അമലായി സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാ വളരെ സന്തോഷമുള്ളൊരു രംഗമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കണ്ടത് ഹബീബിന്റെ മധു പറയല് മാത്രല്ല ഹബീബിന്റെ മധു പറയൽ കേൾക്കൽ മാത്രമല്ല ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ സാന്ത്വനങ്ങളാണ് ഈ വേദിയിൽ വെച്ചു കൊണ്ടു കൊടുത്തത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സാന്ത്വനത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞില്ലേ കഷ്ടപ്പെടുന്ന ദുരിതം വേറുന്നവരുടെ പക്ഷത്ത് നിനക്കൊരു വാക്കു കൊണ്ട് നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അബ്ദുല്ലാഹുബിൻ അബ്ബാസ് റതിയുള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്ന മോനെ കടം കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഒരാൾ അല്ലെങ്കിൽ രോഗം കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഒരാൾക്ക് മരുന്നിന് കാശില്ല അല്ലെങ്കിൽ വീടില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളോ അല്ലെങ്കിൽ അതേ പഠിപ്പിക്കാൻ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കാൻ വഴിയില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളോ അവരുടെ പക്ഷത്ത് നിനക്ക് നിന്നിട്ട് ഒരു വാക്കുകൊണ്ട് സഹായിക്കാൻ കഴിയുമോ പത്തു കൊല്ലം മസ്ജിദ് ിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ പ്രതിഫലമുണ്ടെന്ന് പഠിപ്പിച്ച മൊഹമ്മദിന്റെ തിരു സദസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് എത്ര പാപങ്ങൾക്കാണ് എത്ര ലക്ഷങ്ങളാണ് കൊടുത്തത് അള്ളാഹുവേ അതിനു വേണ്ടി സഹായിച്ച സഹകരിച്ച എല്ലാവർക്കും നീ ഹൈറും വറക്കത്തും നൽകണം റഹ്മാനെ ഈ സദസ് ഇവിടെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ശരീരം കൊണ്ട് സമ്പത്ത് കൊണ്ട് വാക്കുകൊണ്ട് പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് അധ്വാനിച്ച് സഹകരിച്ചവരുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിനു വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത ഒരുപാട് പ്രവർത്തകന്മാര് വളണ്ടർമാരുണ്ട് ഇതിനു വേണ്ടി നേതൃത്വം നൽകിയ സംഘടനാ നേതാക്കളുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ മുഴുവൻ സഹോദരി സഹോദരന്മാരുടെയും ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഭാര്യമാര് മക്കൾ കുടുംബങ്ങൾ സ്നേഹിച്ചവർ സഹായിച്ചവർ കടം തന്നവർ സക്കാത്ത് തന്നവർ ഹദിയ തന്നവർ ഭക്ഷണം തന്നവർ പാവങ്ങൾക്ക് അനാഥകൾക്ക് അഗതികൾക്ക് വേണ്ടി സ്വർണവും കാശും മറ്റ് പലതൊന്നും സഹായിച്ചവര് ഈ സദസ്സിലുണ്ട് ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുണ്ട് സർവ മുഗ്മിനീങ്ങൾ മുഗ്മിനാത്തുകൾ മുസ്ലിമീങ്ങൾ മുസ്ലിമാത്തുകൾ എല്ലാവർക്കും നീ പുറുക്കണം റഹ്മാനെ രോഗങ്ങൾ ഷിഫയാക്കണം റഹ്മാനെ കടങ്ങളെ നീ വീട്ടിൽ തരണം റഹ്മാനെ പ്രയാസങ്ങളെ നീ തീർക്കണം റബ്ബേ ആക്ലിപത്ത് നന്നാക്കി തരണേ അള്ളാ ഹബീബിനെ ഓർക്കുന്ന കൽബ് തരണം ഇഷ്ടം പോലെ ജീവിതത്തിൽ ഉറക്കിലെങ്കിലും കണ്ട് സന്തോഷിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും നീ ഭാഗ്യം നൽകണം റഹ്മാനെ അവിടത്തിലൂടെ ഞങ്ങളുടെ തീരും ദുന്യവും ആഹ്റവും നീ സന്തോഷത്തിലാക്കി തരണം റഹ്മാനെ ജങ്ങളിൽ പലരും മരിച്ച് കബറില പ്രത്യേകിച്ച് വന്യരായ തജുലോലമസയുദ് അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ അൽ ബുഹാരി അവിടത്തെ വഫാത്തി ദിവസമാണ് തൊട്ടടുത്ത് വരുന്ന ദിവസം മഹാനായ നൂറുലുലമ അടക്കം ഈ വിനീതന്റെ വാപ്പി അടക്കം മഹാനായ കണ്ണിയത്തുസ്താദും ശംസുലുലമ അടക്കം അള്ളാഹുവേ ഒരു വലിയ വലിയ പണ്ഡിത പ്രഭുക്കൾ മഹാന്മാരൊക്കെ യാത്ര പറഞ്ഞ മാസങ്ങളാണ് എല്ലാവരുടെയും ദറജ തങ്ങളുടെ ഓർമ്മ പുതുക്കുന്ന മാസമാണ് റബ്ബേ അവിടത്തെ മതത് ഞങ്ങൾക്ക് നീ വശാരം ചെയ്തു തരണേ റബ്ബേ ഞങ്ങളിൽ പലരുടെയും ഉമ്മ വാപ്പ കുടുംബത്തിൽ സ്നേഹിച്ചവർ ഉസ്താദുമാർ ബന്ധപ്പെട്ടവർ പലരും മരിച്ച് കബുല എല്ലാവർക്കും നീ പൊറുക്കണം റഹ്മാനെ എല്ലാവരെയും നീ ഹബീബിന്റെ ജിബാറിൽ ജന്നാത്തു നഴിയുമിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാനെ ആമിരുന്നു ചെയ്ത് ഒരുപാട് അതിഥികളും അതുപോലെ തന്നെ നീ 
പ്രസംഗിക്കാനും പ്രാർത്ഥിക്കാനൊക്കെ ഉള്ളത് ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം തീർപ്പിക്കുന്നില്ല ദീർഘിച്ചങ്ങൾ ക്ഷമിക്കാൻ ദാ ചെയ്യണം കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങളോടൊക്കെ വളരെ വിനയത്തോടു കൂടെ ഒരു കാര്യം അപേക്ഷിക്കുകയാണ് ആരെങ്കിലും കഴിയുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വളരെയും ഒരഞ്ചാറ് വിഷയങ്ങൾക്ക് സഹായിച്ച വിഷയത്തിൽ രണ്ട് ലക്ഷം ഉറപ്പിക വളരെ നിർബന്ധമായ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ആഹൃത കൂലി കിട്ടുന്ന രണ്ടു മൂന്ന് വിഷയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പാവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സഹകരിച്ചതാണ് ഒരു രണ്ട് ലക്ഷം ഉറുപ്പിയുടെ മേലെ നാളെ കൊടുത്തു വീട്ടേണ്ടതുണ്ട് ആരെങ്കിലും കഴിയുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് ഇൻഷ അല്ല നിങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് എന്ന് സഹായിച്ചാൽ വളരെ സന്തോഷമാണ് ഇതുപോലത്തെ സദസ്സിലൊക്കെ ദ്വാർക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ദ്വാവും ഒരു അമീൻ കൂട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് തരാൻ കഴിയുള്ളൂ എല്ലാവരും ദ്വാ ചെയ്യണമെന്ന് ഇടിയ അപേക്ഷിക്ക് കൂടെ തൽക്കാലം ഇടാഹൃദ അലഹമുല്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അസ്സലാമു